。第一章误入虎口。老头子，你就死了这条心吧！我就算是被你打死，也绝对不会去娶慕容家的那个女人。这些年你一言不合便对我棍棒相交，这样的日子我受过了。我现在就扔掉银行卡和手机卡，你别做梦再想找到我。蜀中市的大街上，一个打扮邋遢的年轻男子朝着东方咆哮着，从口袋里掏出几张黑色的银行卡和手机卡。一咕噜，全都扔到身旁的垃圾桶里。发泄完之后，徐世静觉得空气都变得新鲜了许多。想要骗我去娶那个刁蛮的丑丫头，这辈子都不可能。想到这，徐世静再一次把目光看向走在自己前面的女人。那是一具极具侵略性的背影，一条深蓝色的牛仔裤，一件白色的 T 恤。仅仅是看背影，徐世静就能想象得到，这个曼妙高挑的身材背后一定有两座高耸的山峰，不然笔直修长又充满弹性的双腿，挺巧的臀部如何能衬托和阐释她火辣的小蛮腰？常言道，蜀中盛产美女，女人穿得很随意。露出的地方不多，白嫩的肌肤在脖子的位置彰显无疑。飘洒在脑后的柔韧长发，有几根在空中舞动，给了徐世静一种别样的优雅和高贵。唯一美中不足的就是女人的步伐有些凌乱，又带着一些怒气。在回头的一刹那，双目喷火，面带冰霜，大有一种愤恨到极致，恨不得把人生吞活剥的模样。路边停着一辆粉色的奥迪 A 8女人打开车门，正想坐上去，谁知道一辆商务车就靠着奥迪轿车停了下来。车门打开，一个微微有些秃顶的中年人出现在女人面前。女人愤怒地关上车门，怒视着中年人。怎么还非让我回去？我擦！徐世静的心情很不好，原本一双色眯眯的眼睛就盯着女人，一路走过了一条街。虽然说女人要上车了，即将离开了，可挽留的潜意识还是有的。虽然看不到女人的胸脯，可看看背影还是很好的。原本以为能留下一个念想，谁知道被一个中年的油腻大叔给打断了。王八蛋！在徐世静愤恨的谩骂声中，女人虽然面对着油腻大叔，身形却悄悄地向徐世静靠近。小姐，老爷让您今天就回去一趟，抓紧把结婚事情定了。一看就是狗腿子，拿鸡毛当令箭的主。徐世静看得出来，这个油腻大叔虽然说得很轻松，可在自家的小主子面前，却不容小主子有半点反抗的余地。尼玛的！徐世静想想自己，再看看面前的女人，经历是何尝的相似？徐世静一下子就停下脚步，把不该看的事情要继续看下去，扔掉那根抽了一半的大前门，狠狠缩了一口老冰棍，就大模大样的站在一旁，告诉他：“我不去。”女人的脸色大变，怒火滔天的反驳：“包办婚姻，门当户对，笑话！我苏雪莉就算是死也不会回去，也不会去和那个我没见过的人结婚。”说完。苏雪莉伸手一指身边的奥迪 A 8我大一开始就没拿过家里一分钱。如果他真的要把我的幸福丢掉，那你就回去告诉你那个可怜的老爷，全当他没有我这个女儿，告诉他我有追求自己幸福的权利。牛人！徐世静在心里默默的给苏雪莉竖起了大拇指。如果自己当年要是坚决一点，似乎也不会被哪个叫做穆嫣然的女人纠缠至今吧。老爷说，小姐同意也得同意，不同意也得同意。油腻大叔似乎忘记了自己只是苏家的管家，对着自家的小姐厉声训斥。徐世静有些看不下去了，越发的同情起眼前这个小妞。小姐，老爷说过。别看咱们苏家在蜀中吆五喝六、呼风唤雨的，其实根本不是豪门，更算不上豪门。真正的豪门是蔡家，是你未来的归宿。而且，管家模样的油腻大叔一再苦口婆心。见苏雪莉狠了心，冷声说道：“来之前，老爷说了，绑也要把您绑回去，婚事必须马上了结。”了结。苏雪莉的脸色一阵苍白，泪水瞬间落下。难道在他的眼里，我就是一个牺牲品吗？或许是过于激动和气愤，苏雪莉的胸口剧烈起伏，咬着牙从牙缝里挤出来一句话。很好，那我就告诉你这件事情，我就是不答应。苏雪莉的决议似乎没有给油腻大叔带来丝毫的影响，脸色依旧面无波澜。小姐，那就对不起了。既然您必须和我们回去，还有没有王法了？徐世静疼的一下站起身，就要和油腻大叔上去理论。然而就在这时候，却看见苏雪莉的眼神里闪过一点报复性的狡黠，一个错步，直接走到徐世静身边，很自然的挽起徐世静的胳膊。徐世静一愣，不明就里。可接下来发生的事情，让徐世静彻底乱了方寸。第二章。登记结婚，苏雪莉看到站起来的徐世静之后，一个错步，直接走进了徐世静，很干脆的挽起徐世静的胳膊，先前的悲痛欲绝和暴雨梨花一下子就没有了，双目坚定的直接从徐世静的手里抢过老冰棍，放进自己的嘴里。我已经有喜欢的人了，回去告诉苏万成，我今天就要嫁人。小姐，你，苏雪莉摆摆手，打断了油腻大叔的话语，你再告诉苏万成，今天开始我回家住。对了，还要带上我的老公。啥？徐世静觉得自己很蒙蔽，一个趔趄差点倒在地上，这女人疯了吧？美女，那个。徐世静有些仓皇，刚逃离自家狗的追捕，怎么现在又要到了万劫不复的地步？就算你是美人，也不能这么横行无忌吧？你闭嘴！苏雪莉一声怒吼，吓得徐世静一个机灵，后面的话生生的咽了下去。砰！奥迪 A 8的车门被打开，徐世静被直接退了进去。随后，苏雪莉上车发动车里，对着管家吼道：“我，苏雪莉，今天就把自己嫁出去！小姐，你这样是逼着我们动手了。”管家依旧波澜不惊，他绝对不会相信苏雪莉这么睿智的女人会做出如此冲动的事情。美女，你这样虽然坐进了车里。可徐世静还是觉得有点殃及池鱼，自己是出来逃命的，是想过普通人的生活的。你苏雪莉这样真的好吗？闭嘴！苏雪莉又是一声怒
，刚逃离了狼窝，又掉进了虎口，有点痛不欲生。面若冰霜的美人已经连续闯了好几个红灯，徐世静觉得很头疼，自己有必要劝慰一下美女，咱有话好好说，有事好好唠。现在你家的看门狗不在，可以让我下车了吗？闭嘴！苏雪莉连看都没看徐世静一眼，一边开车一边拿起电话，拨通了一个号码，话语很简单：梅姨，我要结婚。随后就挂断了电话。坐在副驾驶的徐世静，双手死死的攥着车门扶手。美女。最起码你要告诉我你要去哪？民政局。苏雪莉冷哼，已经下午两点多了，民政局快下班了。徐世静苦口婆心地说了一句，随后一个机灵，瞪大了眼睛看着苏雪莉，去民政局干嘛？登记结婚。苏雪莉咬牙切齿地说出来这几个字。不行，徐世静脸色瞬间发白。美女，你这样我就跳车了。看我屁股的时候，你怎么没见好就收？跳车？好啊，你跳啊！油门几乎一脚踩到底。市区内，奥迪 A 8的时速一百二，车厢内传来苏雪莉愤怒的吼声：“再敢动一下，再敢说一句话！”老娘和你同归于尽。于是就在苏雪莉的怒吼中，车速已经飙到了140十。卧槽！徐世静顿时觉得有些生无可恋，哭笑不得的看着火爆脾气的美人。尼玛的，老子费尽千辛万苦从沿海逃到了蜀中，现在好了，为了逃婚，却又变成了逼婚。当兵三年，看母猪赛貂蝉。徐世静在连续的逃亡生涯中，总觉得自己周围的人都是敌人，都是自家老爷子派出来的看家狗。虽然说在铁血镇压与艰苦抗争中，自家的老爷子答应了，只要徐世静可以曲目嫣然，一切可以从简。只要是徐世静提出来的要求，都可以答应，甚至是老爷子直接把徐世静送进董事会做老大，接替老爷子的位置。可这些都不是徐世静想要的，千辛万苦历尽磨难，好不容易才挣脱那群看家狗的魔爪，要得不就是一个自由吗？对于那个叫做穆嫣然的未婚妻，徐世静虽然没见过，却时常听自家的老爹念叨过。穆嫣然的爷爷是徐世静爷爷当年的生死战友，一起参加过自卫反击战，还救过徐世静爷爷一命。至于后来两个老人烧黄纸斩鸡头拜把子，又指腹为婚啥的，和我徐世静有何关系？你们一时冲动铸成的恶果，凭啥我当孙子的承担？难道我当孙子的就没有追求幸福的权利了？再想想自己的老爹，也是一个窝囊废。老老爷子一句话，就像是得到了圣旨一样。前两代人挖的坑，凭啥自己这个当小的去填？想来想去，徐世静都觉得自己离家出走是最正确的选择。家里人巴不得自己和穆嫣然早结连理呢。当然了，跋山涉水，一路艰辛万苦，逃到了蜀中，终于从自家看门狗的眼皮子底下逃出来了。本想着凭借自己的双手赚点花的仗义的钱，没事撩撩白领，去酒吧找找小妞。小子日也绝对过得滋润，谁知道刚到蜀中的第三天，因为看一眼美女就到了去民政局的地步。天不佑我徐世静啊，娘皮皮的幸灾乐祸不好，真的不好。徐世静的眉头几乎都皱到了一起，一心想开溜的徐世静，在车子停在民政局楼下的时候，依然想要离开，但是想挣脱一个暴走的女人的束缚，何其艰难！可在看到女人的抉择之后，徐世静又一阵蛋疼，正在纠结的时候，却也已经被苏雪莉拉着手腕下了车，直接走进了民政局的大楼。我说苏小姐。咱们根本就不认识，你就这样生拉硬拽的给我弄到民政局，真的好吗？事态似乎已经到了不可预估的地步，徐世静急忙阻止。此时的苏雪莉这才皱着眉头，仔细的端详起徐世静。要不是徐世静的提醒，似乎真的就要走走梅姨的后门，把证件拿到手了。眼前的男人面容还算是俊俏，就是这一身妆容让苏雪莉有点猛。一件跨栏背心，一条花裤衩，一双人字拖，外加凌乱到不能再凌乱的头发，怎么看怎么都像是吃了这顿没下顿的盲流子。苏雪莉一下子又犹豫了。似乎对于结婚这件事有点冲动了。然而就在这时候，苏雪莉的电话响了。第三章，请喊我老婆，美女，这是一辈子的事情，你可千万不要因为一时冲动而后悔一辈子啊！徐世静看着苏雪莉，盯着自己的眼神，想死的心都有了。该死的老头，你没事这个时候激怒你闺女干啥？苏雪莉冰冷的眼神一点都没有缓和，几乎从牙缝里挤出来几个字：“怎么，你怕了？我，我还不想结婚。您看，刚才看你屁股是我的不对，我现在让你看一下我的，成不？”说完，徐世静便转过身撅起屁股。你觉得呢？苏雪莉怒视着徐世静。如果你敢不跟我结婚，我现在就把我的衣服全都脱了，告你强 x 我。你无耻！徐世静气得牙痒痒，可是她也没有揍女人的习惯。哼，以后的日子还很长，我会让你渐渐的熟悉什么才是真正的无耻。苏雪莉冷笑一声，拽着一脸生无可恋的徐世静走进了民政局的办公大厅。梅姨是一位四十多岁的女人，可看面相却只有三十二三岁的样子，成熟中不失风韵。似乎在苏雪莉打完电话之后。就在民政局的大厅等着苏雪莉，面带微笑的看着苏雪莉和徐世静。侄女，这是怎么了？家里有逼的急了。梅姨，我要结婚，现在就要领证。啪！身份证直接拍在梅姨面前，可身边的男人却无动于衷。苏雪莉亲自动手，从徐世静的裤兜里掏出来身份证，摆在梅姨面前。雪莉，这不合规矩。拿起两个人的身份证，梅姨叹了一口气，没有户口。户口本这三个字没说完，梅姨的眼睛里闪烁一点吃惊的光芒，上下打量了一下徐世静，带着询问的口气：“徐世静，你姓徐？”徐世静无奈的点点头，越省人，祖籍东北。我出生是在东北，后来跟随父亲去了越省。那就好，那就好。梅姨
。李成，从现在开始，你们就是夫妻了。患难见真情，荣辱与共。似乎这句话好像是梅姨对徐世静说的，你们都懂了吗？出了民政局，徐世静还很懵逼，就这么就结婚了。苏小姐，我有必要再提醒你一次，你该对自己的未来负责。况且，怎么？苏雪莉阴沉的眼神，冰冷的脸色，看着徐世静，你觉得我配不上你？不是，是我。徐世静刚想解释，却发现苏雪莉已经打开了车门。既然配得上，就上车。去哪？去我家，然后呢？然后苏雪莉冷哼一声，气死那群王八蛋。等等，苏雪莉刚要发动车子，却被徐世静拦住。苏小姐，我们认识吗？我们很熟吗？苏雪莉咬牙切齿的看着徐世静，以前不认识，现在登记结婚了，认识一下也不晚。靠，苏雪莉就是女人，要不然徐世静非要给她一顿，还我飘飘全不可。被徐世静提醒之后，苏雪莉这才拿起结婚证看了看。徐世静名字还可以，挺有古风的，会写毛笔字不？会一点点。徐世静回答的很含糊，会就会。不会就不会，一点点是什么意思？苏雪莉的火气腾的一下就起来了。这徐世静挠挠头，粤省书法协会每年都要举办书法大赛，我从11岁起连续拿了十届特等奖，后来发现没啥挑战性，就再也不参加了。苏雪莉瞪大了眼睛看着徐世静，重新打量了一番，嗤鼻一笑，显然不相信徐世静的鬼话。苏小姐，咱们是不是先别回去，给我点准备的时间？虽然说丑媳妇终究要见公婆，可我现在这身打扮和苏雪莉不能讲理，但既然已经领证了，也没办法，走一步算一步吧。徐世静认了。就这样去怎么了？苏雪莉语气依旧冰冷，咬牙切齿的。以后你就和我回家，住在一起，住在一起。徐世静绝对目瞪口呆了。我们还可以住在一起，已经是夫妻了，住在一起有什么奇怪的？那啥，徐世静腼腆的搓搓手，十分害羞的看着苏雪莉。其实我还没准备好，不过你放心，关键时候我会适当挣扎几下的。看着徐世静这副扭捏的模样，苏雪莉冷哼一声说道：“我睡床，你睡地板，还有以后请不要叫我小姐，请尊称我老婆。”发动了车子，车速很快。有一点差错，老娘就和你同归于尽。听完这些话，徐世静一脸的生无可恋。尼玛，这算什么鬼啊？结婚了不让碰，就算离婚了，自己也是二手的好吗？这牺牲的有多大？好不容易溜出来，好日子还没过上几天，就他娘的又掉进了狼窝，稀里糊涂的就跟一个女人结婚了。虽然说这女人是皮肤都能捏出水来的那种万里挑一的女人，精致的脸蛋和火爆的身材，绝对能让一个正常男人有种强烈的躁动。但是能看不能吃，这还不得憋死人啊？这活不能干。苏雪莉正专心致志的开车。身体微微前倾，眼睛专心地注视前方，胸口曼妙的线条一览无余。徐世静忍不住抿抿嘴，男人和女人住在一起，大家又都是正常人。虽然苏雪莉说一个睡床，一个睡地板，可天知道自己要是忍住了还可以。万一苏雪莉忍不住干出点什么过格的事情，自己到底是默默承受还是反抗呢？第四章入住苏家，一边想着少儿不宜的事情，一边欣赏着苏雪莉曼妙的身材和精致的小脸蛋。徐世静的嘴角忍不住就露出一个十分怪异的笑容。啊！腰间突然传来一阵巨疼。就看见苏雪莉腾出一只手，一介在徐世静的胳膊上拧了一把，丝毫不顾及徐世静的叫喊：“无耻，龌龊！别以为我不知道你在想什么。”徐世静不断的揉着胳膊，再看向苏雪莉，却发现苏雪莉的眼睛里充斥着怒火，咬牙切齿的盯着前方。现在咱俩是合法夫妻，徐世静觉得自己气就不打一出来，忍不住反驳：“再敢乱想那些没用的！”一脚油门踩下去，奥迪 A 8突然加速，徐世静死死的抓住副手：“当心老娘和你同归于尽！”你，徐世静一时间不知道说什么好了，只能安抚你。你慢点，这是市区，不是高速公路，危危险！见徐世静服软了，苏雪莉觉得自己胸口的那股子恶气也一下子没了一半，冰冷的脸色也缓和了不少。此时的徐世静也稍微懂得了一点察言观色，带着试探的口吻问：“那啥，第一次登门，是不是需要买点什么礼物？总不能空手去吧？算你还有点良心。一会儿回到家，什么都不用买，想要什么直接和管家说。”爸爸那里，苏雪莉轻咬着嘴唇，犹豫了一下：“你自己看着办吧。”看着办。徐世静心里暗暗嘀咕了一番，怎么才算看着办？车子足足开出去二十多公里，过了两座立交桥，这才来到蜀中最豪华的灵山别墅区——东湾半岛。这是实打实的富人区，小区里面有蜀中市最大的人工湖，还有一个中小型的高尔夫球场，里面各种设施应有尽有，甚至是绿化的面积足足是居住面积的十几倍之多。徐世静抿抿嘴，这地方已经不能用寸土寸金来形容了。这里是蜀中唯一一座海拔不高的山，以前蜀中市经济落后，没有人来这里投资，后来红日集团被拉过来投资。这是红日集团在蜀中的第一个房地产项目，也是蜀中最奢华的小区了。被苏雪莉提醒徐世静，才看到小区的正门前有一个灯饰：“红日物业，欢迎业主回家。”红日集团，徐世静用手指搓了搓鼻尖，粤省的红日集团吗？对，苏雪莉点点头，你知道的还真不少。这里的区域大佬是谁？徐世静又问，据说是红日集团总裁徐荣香的小女儿徐杏儿。卧槽！徐世静的脸一下子就白了，现在不仅是掉进苏雪莉这个狼窝了，还他娘的自投罗网，进了自家建的小区。当然，这还不算是恐怖的。恐怖的就是自家妹子徐仙儿，在徐世静这一代徐家男女中，最牛逼的就是徐仙儿了。徐仙
，弄得像你认识人家一样。哦，对了，才想起来，你说你小的时候就随着父亲去了越省，想必也听过红日集团的。据说徐家好像还是亚洲首富。首富，首富有用的话，小爷至于离家出走？对此。徐世敬表示一脸不屑。讲道理，徐世敬作为徐家全部财产的唯一合法继承人，有这个不屑的能力。你的表情，苏雪莉啧啧啧的抿抿嘴，有点仇富啊！我仇富？开玩笑！徐世敬伸手指了指小区，想要说什么，最终还是放弃了。管家信度，名字腾，一脸黑线的站在门口，等着自家小姐归来。当然，心里也是一万个祈祷，小姐千万别把看热闹的杂碎给带回来，不然非要把老爷气死不可。苏家现在也是在生死存亡的关头，一个不小心，蜀中也许就再也没有苏家了。奥迪 A 8停在一栋别墅前，有人已经过来接过苏雪莉手中的车钥匙，把车停进车库。杜子腾看了看苏雪莉，又看了看徐世敬，小姐，这我老公以后就是家人了。他说的就是我说的。苏雪莉凶狠地瞪了杜子腾一眼，记住，他说的就是我说的。如果有人敢怠慢，那也就别在这个家里待了。这说实话，杜子腾很为难，怎么看徐世敬都是那种除了勉强有点俊俏的脸，再就没其他任何优点长处的男人。从徐世敬吃着冰棍看热闹开始，杜子腾就知道这货就是个混吃等死的垃圾。这什么？苏雪莉的脸色一沉。管好你的人，如果我男人有一点委屈，我拿你是问。是，小姐记下了，我会叮嘱好下面的人。说完，肚子疼，打开门。小姐，老爷一直在等您，蔡家的人也已经到了。嗯，苏雪莉的脸色一点都没有缓和，象征性的点点头，随后看向徐世敬，犹豫了一下，最后还是带着冰冷的调侃：“有人来抢你媳妇了。”第五章，买你媳妇啊！徐世敬有些尴尬的挠挠头，刚领证就有人来抢我媳妇，娘媳脾，结婚证还没捂热乎呢。苏万成坐在客厅的一旁，在主座的位置坐着一位四十多岁的中年人。中年人一张国字脸，一身板正的西装，眼里带着一种傲慢和轻慢，似乎有一种与生俱来的傲娇，半眯着眼睛看着苏万成。苏万成的眼袋很大，脸上也有些许的颓废，似乎长时间没有休息后，双眼无神一点，精神都没有。万成啊，事情已经到这地步了，你还犹豫什么呢？女儿嫁给蔡家，缓解下你们苏家的危机，不是挺好吗？再者说，你们家苏小姐和我们家少爷也勉强算是门当户对。茂公啊，我苏万成难道非要嫁女儿才能缓解这次危机吗？苏万成双手搓搓脸，一脸无奈。难道以咱们两家这些年的交情，在苏家危难之时就不能拉苏家一把吗？万成啊，这不是拉不拉的问题，你也知道我们家小少爷，蜀中各家的女人都相不中，独独相中你们家苏小姐了。如果苏家和蔡家联姻，这不是两全其美、不可多得的好事吗？可说实话，和苏雪莉生气归生气，可真到了嫁女儿才能缓解危机的时候，苏万成还是有点不情愿。自家的女儿那么优秀，再看看蔡家的娃儿，典型的花花公子。苏雪莉到了蔡家，幸福不幸福，真的很难说。又有谁愿意把自己的女儿推进火坑呢？谁说我媳妇要嫁给你们蔡家了？一进屋，还不等苏雪莉说话，徐世敬先发制人，走进蔡茂公。怎么，就你要来抢我媳妇？苏万成一愣，诧异的看着徐世敬：“你谁啊？哪来的野小子？不是刚刚说啥来着？你媳妇？”苏雪莉原本已经组织好语言，想要和蔡茂公好好对峙一番，一肚子的说辞正要倒出来，谁知道白捡来的老公居然当仁不让，上来就对。哎，苏雪莉在心里叹了一口气。你要知道，对面的蔡茂公是什么人，或许也就不会这么说话了吧。正准备阻挡徐世敬，却发现蔡茂公仰起头，一脸嫌弃的看了看徐世敬。哪里来的野小子？自古蜀中出大师，蜀中最大的招牌就是刺绣，也被称作蜀绣，是与苏绣、湘绣、越绣齐名，是华夏四大名绣之一，在近代被称蜀中之宝。苏家就是做丝绸刺绣生意的，因为苏万成兢兢业业的打拼，在几十年之间，蜀绣就再现辉煌，入选第一批华夏国家级非物质文化遗产名录。就在千年，以苏万成的万成为代表的蜀绣，正式被华夏国家质检总局批准为地理标志保护产品。但随着社会的不断进步，非物质文化遗产已经逐渐没落。万成集团的生意也一落千丈，再加上次贷危机，万成集团已经捉襟见肘，有点入不敷出了。那么苏万成就希望和蔡家合作。蔡家是闻名全国知名的服装大亨，如果和蔡家合作，那么苏家的生意也一定会再次辉煌起来。可蔡家就盯上了苏雪莉，只要苏雪莉一天不嫁给蔡家小少爷，就一天不谈合作的事情。为此，苏万成也是伤尽了脑筋。为此，几次三番的和苏雪莉商量联姻的事情都被苏雪莉给否决了。苏雪莉向往的就是那种自由自在的爱情，反对包办婚姻，更何况。见多了那些公子哥的所作所为，苏雪莉宁愿自己找一个真心爱自己的，也不会嫁入豪门受罪。民政局来的，啪，结婚证往桌子上一拍，随后大模大样的就坐在了苏万成的对面。可似乎还有些不解气，徐世敬又站了起来，说：“到底，我现在也算是入赘苏家了。你一个来我苏家的客人坐在主位，你当我苏家没人不成？”说完，一把拎起蔡茂公的脖领子，直接拉到了刚刚坐着的位置。随后，徐世敬一屁股坐在了主位，不是抢我媳妇吗？来来来，苏雪莉的男人来了，你画个道道。看看你想怎么抢！说完，徐世敬怒视了一眼杜子腾，你说你呢，还愣着干嘛？姑爷进门了，不知道端茶倒水吗？难道要我自己去吗？一点规矩都没有了。还有你，苏家的茶也是你个杂碎，想喝
，完了完了，这下子全完了！苏家，苏家真的要没落了，真的要从蜀中除名了吗？小爷管你是谁，抢我媳妇，先画个道道，别唧唧歪歪那些没用的。难道你说你是天皇老子，小爷还得给你磕几个不成？呵，蔡茂公怒极反笑的摇摇头，一看对方就是个不知道天高地厚的主，看了看苏万成，又看看苏雪莉，随即从怀里掏出来一张纸票。写上了数字，签上名，推倒徐世静面前，带着一股子轻蔑：“雪莉不懂事没关系，你要懂事，你和雪莉不般配。这是五百万，你收好，这就和雪莉离婚，然后滚出蜀中。”五百万！徐世静的眼睛里立刻释放出一阵贪婪的目光，一双手颤抖的伸向支票。苏雪莉原本以为自己的男人真的要和蔡家人说道说道，从刚刚的气势就可以看出来，这货是典型的不打算把媳妇拱手让人。可偏偏一张五百万的支票摆在面前，这男人居然居然原形毕露了。苏雪莉咬着嘴唇。双手狠狠地攥在一起，怒视着蔡茂公，也同时怒视着徐世静。苏万成在一旁没说话，不是不说，这时候不说话才是最好的。万成，你看看，能用钱解决的事情就是这么简单。五百万对于蔡家来说就是九牛一毛，可对于这个野小子来说却不一样，这是他一辈子也挣不来的。重新翘起二郎腿，蔡茂公依旧半眯着眼睛，看得出来，我前脚来苏家，雪莉就故意领了结婚证。没关系的，只要离婚，蔡家还是要雪莉的，不就是二婚吗？没关系，重要的是雪莉这孩子嫁给我们家小少爷就行。那我就收下了五百万嘞，把支票放在胸口的位置，狠狠的蹭了几下，随后又小心翼翼的放进裤兜，还不忘记伸手拍了拍。五百万堆在一起，应该很高吧？高。蔡茂公愣了一下，随后笑了，果真是个没见过世面的傻小子。嗯，很高，有山一样高。双目发光，就像是一辈子没见过钱一样。徐世静继续追问，哈哈哈。蔡茂公听完，哈哈大笑。你取出来堆在那不就知道了啊？对对对，徐世静对着肚子疼招招手，去。把支票换成现金，你们这些人，小爷不相信。支票这东西就是一张废纸，钱才是最实际的。肚子疼，看了看苏万成，随后又看看咬牙切齿的，恨不得把徐世静碎尸万段的苏雪莉。苏万成无奈的看向蔡茂公，去吧，就给这没见过世面的野小子见识见识五百万有多高。蔡茂公说着，带着嘲讽和鄙夷，先讲好，钱到了，你带着钱滚蛋，明天民政局门口见。你和雪莉离婚，看见钱再说。第六章，精神损失费。看着眼前这个男人市侩的模样。苏雪莉双眸气得盈满水汽，她没有想到自己牺牲了婚姻，找来的一个便宜货，居然是这么个玩意儿。难道自己就真的逃不出那样的宿命了吗？苏万成内心也不住的叹气：男人吗？嗯，这就是男人。唯一觉得愧疚的就是对不起苏雪莉。对于这些能住进东湾半岛的大人物而言，取点现金还是很轻松的。不到半小时的功夫，在苏家的客厅里已经落起来五百万现金。徐世静走上前，张开双臂拥抱那些现金。虽然说没有山那样高，可足足有中山公园里的假山那么高了。蔡叔叔，我嫁。咬着牙，苏雪莉的泪水控制不住的落了下来。明天就离婚，看事情解决的如此简单，蔡茂公心满意足，就像是在意料中一样，抖了抖西服，站起身。事情就这么说定了。明天离婚的时候，我会带着小少爷，前脚离婚，后脚登记，然后选个日子，婚事一半，蔡家就正式入驻万成集团。那苏万成结结巴巴了好一会儿，言语中更多的是无以复加的愧疚。那就明天见吧。等等，蔡茂公觉得事情办完了，还办得十分漂亮，花最少的钱办最大的事儿。正准备给自家少爷回去汇报，却被徐世静叫住：“媳妇，不是我说你啊！”徐世静一把拉住苏雪莉的手：“我什么时候说离婚了？”苏雪莉哭红的双眼诧异的看着徐世静，就连苏万成也是一脸懵逼。蔡茂公则是一脸不屑：“怎么觉得钱少了？小子，做人还是不要太贪心的好。我老婆是家里的独苗，你们家的狗屁少爷娶了我媳妇，借着万成集团危机的时候入住。”徐世静冷哼一声，表面上看是拉苏家一把，可傻子也看得出来，你们蔡家就是想吞了苏家的产业，再加上婚约在身，你们一句蔡家的就是苏家的。侵吞万成集团这件事也就算作罢，我这么理解没毛病吧？蔡茂公一耸肩，很坦然，嗯，你这么理解也说得通。收购万成集团也是早晚的事情，小爷我理解的对就行。说完，徐世静一脸傲慢的用眼睛扫了一下蔡茂公，想让我徐世静离婚，为了五百万抛弃刚过门的媳妇，你蔡家还不配，还不配？蔡茂公睁开眼，上下打量了徐世静一番，没啥特别的，就是一个普通到不能再普通的二逼青年。给你们一晚上的考虑时间，明天我会准时出现在民政局。你以为就这样可以了事了？徐世静拉着苏雪莉的手，拦住蔡茂公，姓蔡的，离婚是不可能的，你就别浪费唾沫了。苏家自有苏家福，这不劳你们蔡家惦记。至于这五百万，徐世静冷冷一笑，欺负我媳妇这么长时间，这点钱全当做给我媳妇的精神损失费，你没意见吧？小子，你以为蔡家的钱那么好拿吗？别到时候有命拿，没命花。蔡茂公脸色铁青，可还是强烈的控制想暴走的情绪，怎么花你管不着，老子想不开的时候，一把火烧了也和你没关系。万成兄，你这是惹火烧身。蔡茂公好意提醒一直默不作声的苏万成，别忘了，万成集团可不是你苏万成一个人的，很多人惦记你的位置，不是一天两天了。不嫁，苏万成一咬牙，站起身，面对着蔡茂公，原本的颓废什么的全都没有了，突然而来的是一种作为苏家家主的霸
罢，苏雪莉恨不得一下子就扑到苏万成的怀里，大声痛哭：“紫藤，送客！”苏万成，你就等着万成集团彻底变得一文不值吧！蔡茂公冷哼一声，走到门口，回头又看了看徐世静，目光阴狠：“徐世静，这名字我记下了，咱们走着瞧。”在蔡茂公离开之后，苏万成长长的叹了一口气，站起身，缓缓上楼，回到了自己的卧室。苏雪莉看得出来，苏万成的身形似乎有些佝偻，一下子像是苍老了好几十岁。苏万成上了楼梯，苏雪莉就知道。苏万成又和母亲的灵位去自言自语了。怎么样？进门第一件事就赚了五百万，你男人厉害不？把钱全部推倒。徐世静整个人就躺在钱上面，说不出来的惬意。你跟我回屋。苏雪莉一把拉起徐世静，你知道你给苏家惹了多大的麻烦？真以为蔡家就会这么善罢甘休吗？不罢休还能怎样？徐世静不以为然。苏雪莉的闺房以粉色调为主，徐世静甚至怀疑是不是所有的女孩都对粉色情有独钟。一张全家福摆在徐世静面前，万成集团不是爸爸一个人的，是家族企业。随后，苏雪莉给徐世静介绍了一遍照片上的人。二叔已经惦记董事的位置很多年了，听说最近和蔡家走得很近，联姻这件事就是二叔提出来的。这是二叔的儿子苏雪豪，和蔡家的小子关系一直要好，估计蔡茂公回去一定会把这件事透露给苏雪豪，估计明天家里要热闹了。苏雪莉揉了揉太阳穴，突然有些后悔这么鲁莽行事了。兵来将挡，水来土掩，还能吃了咱们不成？徐世静坐在床边，看着脸色微微有些发白的苏雪莉，她突然破天荒的发现，原来林黛玉的病态美是有缘由的。就像苏雪莉现在一般，更有一种让人一宠到底的冲动，也只能那样了。说完，苏雪莉找到了笔纸，几分钟的功夫就写完了，摆在徐世静面前。这什么？你看看吧。苏雪莉很担忧蔡家的报复，谁也躲不掉，麻烦已经来了。徐世静打开之后，看见五个个大字：“婚后协议书”。第七章：婚后协议，这是什么意思？咱俩只是名义上的夫妻，虽然我承认你刚刚的作为很让我感动，可仅限于感动。我苏雪莉不是随便的人，不会因为一时的感动就做冲动的事情。对于咱俩结婚这件事。请你也要理性一点，以后住在一起的日子会很长，所以规矩还是要定一下。协议书上写的很清楚，第一条就是两个人在苏家的时候，一个睡床，一个睡地板。当然了，睡地板这么艰巨的任务一定落在了徐世静的头上。至于回到苏雪莉个人的房子的时候，苏雪莉依旧睡床，徐世静睡沙发。最重要的一点就是两个人都有继续恋爱的权利，谁都不可以干涉谁的隐私。徐世静，你有权利交女朋友，但是你不可以把女人带回家，更不可以当着我的面秀恩爱，这倒是没问题，这可以理解。毕竟结婚证上是他和苏雪莉的名字，因为不会在东湾半岛常住，所以在你工作之余，你要负责卫生清洁和洗碗做饭。苏雪莉说的很随意，似乎女人天生就不是做家务的。凭什么？徐世静不乐意了，因为我不会，从小到大我都没进过厨房，还有我的房子虽然有厨房，却没有任何厨具，所以我会给你配一把钥匙，你要把家里没有的东西置办全了。想了想，苏雪莉继续说道：“对了，我还有一辆甲壳虫，是去年生日爸爸送我的生日礼物，一直没怎么动过，以后你就开那辆甲壳虫吧，你让我一个大老爷们。”开一个娘们儿开的车，徐世静鄙夷的瞪了一眼苏雪莉：“你咋不把你的 A 八给我开呢？”徐世静，你要想好了，如果我没猜错的话，你现在好像连工作都没有吧？苏雪莉半眯着眼睛看着徐世静：“如果你开甲壳虫，我会给你一张油卡，还负责维修保养；如果你要开我的 A 八，也不是不可以，有钱你自己出，维修保养你自己来。你还真当我养不起一台车了？”徐世静反复琢磨了一会儿，似乎现在的他还真养不起一辆 A 八。但真正的问题不在于一辆车，而是徐世静算是看出来了，苏雪莉这些所谓的条款都是霸王条款。全都是指挥徐世静去做什么不做什么的，一条限制苏雪莉的条款都没有。简单说，这些所谓的条款都是为徐世静量身定做的。我都替你想好了，每天的饭菜都你来做，每周的一三五收拾卫生，六十平而已。你的工作量不会太大的，凭什么？徐世静有些气急败坏，凭什么都是我来做？之前就说了，我不会啊。苏雪莉一耸肩，看到徐世静气急败坏的样子，心里有说不出来的舒坦。还有啊，既然咱们现在是夫妻了，将来在别人面前，你一定要顺着我的意思来，永远要记住一句话：老婆是用来疼的，不可以欺负我。不可以凶我！你要觉得我做的一切都是对的。苏雪莉、徐世静简直到了爆发的边缘，咬牙切齿怒视着苏雪莉：“你这样就过分了！你是我老公啊，这就是老公和老婆生活在一起该做的呀。”苏雪莉双手一摊，一脸奸计得逞的笑容：“老公！”徐世静忍不住冷哼：“结婚证是你逼着领的，我不是自愿的。”徐世静，你记性不好，我可以提醒你。苏雪莉索性往床上一躺，舒舒服服的翘着腿：“是你一直跟在我后面，死命命的盯着我屁股看。就算是我和管家吵架，和我父亲在电话里吵架，你都一边吃着廉价的冰棍，一边坐在马路牙子上看热闹。”你说当时你要是有个小马扎，再有一包瓜子，你会不会直接坐下来给我们双方加油打气啊？看热闹可以，但你幸灾乐祸就不对了。这算是我对你小小的惩罚了。顺便再送你两个字，活该。听到这，徐世静忍不住脸颊发烫。当然了，你也别觉得委屈。虽然说我家快破产了，可我自己还有一间设计公司，足够你生活用度了。看着徐世静憋了拔去的模样，就像是一个被盲流子调戏的小媳妇。苏雪莉的脸上难得出现一抹笑容。我不让你白白的劳动，我每月
，蔡家的钱真的不是那么好拿的，能退回去就退回去吧，尽量别给自己太大的麻烦。凭本事赚来的，凭什么退？徐世静现在是穷光蛋一个，自己做的，谁叫你没事那么贱，把所有的银行卡都扔掉了呢？那就先放在那，麻烦来了再做打算。苏家，苏万成的书房，书房内摆着一个灵位，是苏万成媳妇，也就是苏雪莉母亲的灵位。点了三支香，苏万成坐在灵位的对面。淑芬，我知道我对不起咱姑娘，可这么一大家子的人要养，我也是没办法。我对不起你，对不起咱闺女。用手搓了搓脸，苏万成红肿的眼睛盯着灵位。你倒好了，一撒手把这一大家子都丢给我。没有你，万成集团现在已经到了入不敷出的尴尬境地。我已经决定不嫁女儿了，也不知道我的决定到底是对还是错。没长没说的对，苏家自有苏家福。对了，女婿也上门了，是丽丽自己挑选的，应该算是一中人吧。女婿很优秀，能当着我的面对蔡家，就这点我苏万成就承认这是一个好女婿。只是，只是未来的日子还真就没有定数。咱女婿怎么看都不像是能招架住蔡家的人。虽然今天占了上风，可我也知道。苏家的富贵日子算是到头了，不过这些都无所谓，大不了我把万成集团给蔡家就是了，只要丽丽和女婿平安就好。你有迷路的毛病，就在下面等着我，我很快就下去陪你了。女婿来了，我还没有去正式的看看，我这就去，有什么消息我再来告诉你。而在另外一个房间里，徐世静额头上布满了黑线，咬牙切齿的就想杀人，就感觉自己跳进了婚姻的坟墓，整个人生都到了万劫不复的地步。第八章大阵夫刚，这么和你说吧，追求我的人很多，你能有幸成为我的老公，你应该觉得荣幸。至于这杂七杂八的活计。不正是老公应该做的吗？见徐世静吃瘪，苏雪莉的眼睛里顿时充斥着笑意，一副小人得志的嘴脸暴露无遗，甚至是在说话的时候还十分傲慢的瞪了徐世静一眼。徐世静简直怒火中烧了，平日里投怀送抱的美女是何其多，当中不免还有那些明星和模特，那些女人小爷都懒得看一眼，可现在呢，居然被一个小女生给吃的死死的，是可忍孰不可忍。怒火中烧的徐世静彻底爆发了，老虎不发威，你当小爷是病猫不成？一咬牙，徐世静凶神恶煞的走进坐在椅子上，苏雪莉直接被抱起来，你。苏雪莉顿时忍不住尖叫起来，不断的挣扎，花容失色间惶恐的问：“你你要干嘛？你快放我下来！小爷今天就和你讲讲理。”徐世静，你王八蛋，快放我下来！苏雪莉吓到了，就像是徐世静之前想的那样的。如果这男人真的做了什么冲动的事情，苏雪莉还真就没地方讲理去。现在知道怕了，看着不断挣扎的苏雪莉，一边挣扎着，还怕自己挣扎过度掉在地上，挣扎的同时还抓住徐世静的胳膊。再一看俊俏的小脸，早已经吓得花容失色。早干嘛了？徐世静得意的笑了。给小爷量身定做霸王条款的时候，你怎么没说害怕？嘿嘿嘿，徐世静怪笑连连，连忽悠带吓唬的。你放心，小爷会很温柔的。对于苏雪莉提出来的霸王条款，徐世静本质上是没什么意见的。离家出走就是过普通人的生活。可偏偏苏雪莉这丫头一脑袋的坏心思，想想未来两个人朝夕相处的环境，如果任由苏雪莉这么使坏，这条绿色健康的婚姻大道也绝壁泡汤。所以，徐世静觉得自己有必要给苏雪莉一个下马威，给苏雪莉一点厉害瞧瞧。徐世静。快放开我！虽然说苏雪莉脸色铁青，却对徐世静一点办法没有，带着些许的哀求，带着些许的服软，装出一副凶神恶煞的样子，撸了撸胳膊，一只手攥住苏雪莉的脚踝。现在怕了？告诉你，晚了，王八蛋，你敢！此时的苏雪莉一瞬间明白了，这狗犊子究竟想要干什么了。惨白的脸一下子变得通红，扯开嗓门怒吼，恨不得直接和徐世静同归于尽。身体使劲挣扎，却根本不能挣脱。面前的狗犊子似乎真的要暴走了。苏雪莉警告道：“徐世静，你再这样！”我可喊人了，喊你大爷！你是我媳妇，你们整个苏家人都知道，你就算是喊破了喉咙，也不会有人来救你。徐世静的嘴角露出一丝坏笑，谁知道他们的苏大小姐会不会有些怪癖呢？毕竟你们有钱人的世界，普通人不懂。王八蛋，我和你拼了，拼了！我要是不振一振夫刚，你真当我是百事不成？第九章，本该如此。二，啪的一声，声音很清脆，完全不敢相信，从小打大都没有人凶过他，更别说动手打他了。可刚结婚还不到五个小时的男人。居然直接动手了！徐世静的手再一次扬起，然后缓缓地抽下去，空气中顿时有了别样的节奏感。徐世静没舍得再抽下去，很疼吧？苏雪莉没说话。这一场交锋，徐世静赢了。徐世静很得意地看了一眼苏雪莉，却发现这女人一脸委屈的目光，死死地咬着牙，强忍着不让泪水流出来。徐世静的所作所为，对于苏雪莉而言，那就是一种前所未有的侮辱。这女人要哭，徐世静有点慌了。她这辈子最见不得女人哭了。王八蛋！苏雪莉牙齿咬得滋滋作响，却有了一点忌惮。生怕徐世静再做出什么过格的事情出来，谁叫你蛮不讲理了？徐世静看着面前像是受了莫大委屈的小女人，以后再这么野蛮，小心我还抽你！徐世静的心也有些软了，这女人楚楚可怜的模样，实在让人下不去手。你敢？苏雪莉在心底一阵怒骂，咬牙切齿的，就像把满心的怒火都发泄出去。原本通红的俏脸也一下子变得铁青，拳头攥得死死的，也不知道哪来的力气，蹭的一下坐了起来，像是正在觅食的母狮子一样。不等徐世静反应过来，一下子把徐世静扑倒在床上，直接张开嘴。很直接、很干
。就在徐世静发出一声惨叫的同时，两个人却突然听见门口传来一阵咳嗽的声音。苏雪莉和徐世静同时愣住了。也就是在这一愣神的功夫，或许苏雪莉过度的紧张和慌神，不受控制的就攥住了。爸爸，我我们。苏雪莉想解释，可怎么解释都解释不清楚吧。苏万成站在门外，面对房间里发生的这一幕，似乎也有些惊呆，也有些茫然不知所措。看着苏雪莉支支吾吾的样子。苏万成愣了一下，这才尴尬地说了一句：“那啥，下次下次记得关门，记得关门。”苏雪莉刹那间清醒过来，发出一声尖叫之后，顿时骚得满面通红，双手更是死死地捂住红透半边天的小脸。徐世静也一下子从床上跳起来，无奈地笑了笑，挠挠头想解释一下，最后还是放弃了。这种事人有怎么解释？理由都不成立吧？揉了揉被咬的胳膊，依旧还很疼。此时的徐世静大概明白了，女人绝对不是水做的，那是狗变的，不然怎么解释女人都爱咬人呢？苏雪莉很快整理了一下凌乱的头发。下了床，正巧看见徐世静被咬得牙齿硬，还很清晰的胳膊，重重的冷哼：“活该，下次我直接咬死你！打是亲，骂是爱，爱不过夹脚踹，我理解。要不是爱我爱到发了疯，怎么会像狗一样咬人呢？”徐世静立刻反击。苏雪莉恶狠狠地瞪了徐世静一眼，咬牙切齿的就想再动手，可看见苏万成还在门口，只能乖乖的跟着徐世静走了出去。苏万成下楼去了客厅，徐世静和苏雪莉二人就在后面跟着。苏雪莉的手很突然的在徐世静的腰间掐了一把。随后扬起小拳头，警告道：“一会别乱说话，要是说漏嘴了，我就和你和你拼命。”哎，万恶的包办婚姻。徐世静挠挠头，无奈的对着苏雪莉点点头。第十章不老实的咸猪手。苏万成正坐在沙发上，身后站着杜子腾。这一次，杜子腾对徐世静还是很恭敬的，亲自给徐世静和苏雪莉倒了茶。苏万成一脸纠结，也一脸的矛盾，看了看苏雪莉，又看看徐世静，还真的很不般配。爸，苏雪莉的脸色还很红。尤其是自己的手攥住那么恶心的东西，再加上被老爸直接撞见，恨不得有个地缝都钻进去。你长大了，有自己的思想，以后你想做什么，我都不反对。说到这，苏万成重重的叹息一声，苏家可能要在蜀中除名了。我给你们小两口准备了点东西。说着，一张房产证和一张银行卡摆在苏雪莉和徐世静面前的茶几上，随后又拿出来两张机票。爸，事情或许苏雪莉很想说，事情还是有转机的，万一奇迹出现呢？可苏雪莉也知道，奇迹是不可能出现了。在蜀中，蔡家虽然算不上顶级富豪，可也是呼风唤雨的存在。蔡家要你三更死，不会留你到五更。没转机了。苏万成用手指敲了敲房产证，这是前些年你母亲还在的时候，在澳洲买的一处庄园，原本是打算我们老两口养老的。你母亲走了，庄园也就在那空闲着，卡里还有一千万左右。你们两个明天早晨就去澳洲，以后就别回来了。爸，生死存亡的关头，我怎么可以走呢？苏雪莉伸手捏了一下徐世静，那意思就像是告诉徐世静，你倒是说话。可偏偏这该死的家伙眼睛就盯着银行卡和房产证看。眼睛都快掉进去了，惹得苏雪莉一阵怒火滔天。我想好了，万成集团不要了，蔡家不是想要吗？那就给他们，只要你和我的女婿平平安安就好。我留下来，至于蔡家怎么出招，还得需要一个人应对，不是？苏万成说完笑了笑，你不用担心，爸爸。蔡家虽然有钱有势，但也没到无法无天的地步。你是蔡家的首要目标，所以你和事尽明早就走，走得越快越好。我不走，岳父大人说的对，我觉得应该去澳洲避避风头，然后再杀他一个回马枪。徐世静伸手拿起桌子上的银行卡和房产证，以及两张支票，顺势就要回房。苏万成一愣。苏雪莉双目喷火，就连杜子腾也诧异的看着徐世静。这还是下午时候怒怼蔡茂公的姑爷吗？原本杜子腾就瞧不起徐世静，可下午的时候，徐世静做出那么爷们的事情，让杜子腾稍微有些改观。可现在，杜子腾在心里摇摇头，烂泥扶不上墙啊。苏万成也是有意试探，试探一下徐世静，可偏偏这犊子不按常理出牌，给啥就要啥，还要把宝贝女儿给拐走。苏雪莉双目喷火，咬着牙齿都滋滋作响，恨不得立刻马上就把徐世静给碎尸万段。干嘛？徐世静看着怒火熊熊的苏雪莉。难道我说错了吗？懦夫，一个只知道逃避的懦夫，一个一无是处的男人。苏雪莉爆发了，张牙舞爪的就要和徐世静拼命啊！哪个哪啊？徐世静无奈的摇摇头，用房产证夹住银行卡，摆在苏万成的面前。岳父大人说的对，是该出去避避风头。不过不是我和丽丽，而是您。啥？苏雪莉懵了，苏万成也有些茫然了。这小子还真是不按常理出牌啊！这是什么意思？苏万成迷茫的问道。岳父大人。您该出去散散心了，集团的事情交给我就好了。徐世静将身体仰靠在沙发上，你女婿我是剑桥毕业的高材生，主修是服装设计，后来总是第一，总是第一，感觉没啥意思，就把管理学、经济学啥的学了一遍。好像说到这，徐世静有些腼腆的挠挠头，一副害羞的小媳妇的模样。好像那几个学科，我还是剑桥第一。我呸！苏雪莉伸出手，狠狠的在徐世静的腰间拧了一把。我就问你，不吹能不能死？我没吹牛啊，剑桥的十几个教授。平时还和我学太极拳呢。徐世静觉得自己很无辜，怎么说真话别人就不信呢？就你，剑桥毕业的。苏雪莉白了一眼徐世静，你觉得有人会相信吗？徐世静是名牌大学毕业，苏雪莉是打死也不会相信。丽丽，别总欺负世静。世静说的我
。苏万成叫了一声徐世静，徐世静紧忙点头应和。苏家之所以有万成集团，其实是你岳母的功劳。以前你岳母在的时候，万成集团风生水起，从一个小作坊变成全国知名企业，你岳母功不可没。后来你岳母走了，蔡家人就上门提亲。我一直是很纠结的，说实话，我是想把丽丽嫁出去。苏万成有些愧疚的看了一眼苏雪丽，勉强的露出一丝苦笑。今天我却发现了，丽丽做的对，丽丽能嫁给你，是她的幸福，不敢当，不敢当。小旭能娶到丽丽才是最大的幸福。岳父大人言重了，言重了。徐世静急忙打哈哈。丽丽人很好，除了脾气暴躁一点，除了爱咬人，动不动的就要和我拼命。除了不会做家务，不会洗衣做饭，其余的都挺好的，真的都挺好的。没办法呀，你女婿是入赘的，他不会的我全会，互补互补了，这是完美的婚姻。苏雪丽一双眼睛死死地盯着徐世静，如果眼神可以杀人的话，徐世静早就被杀了无数次了。第十一章，举办婚礼吧。丽丽从小被宠坏了，你做老公多担待担待。苏万成对着徐世静点点头，算是请求了。岳父大人，你就放一百个心，一万个心。既然我和丽丽结婚了，她就是我老婆，只有她欺负我的份，不能允许有任何人欺负她。这就是报复，赤果果的报复。想想自己堂堂亚洲首富之子，未来红日集团唯一合法继承人，被一个女人强迫拉去结婚也就算了，还要饱受这个女人的欺凌。当然了，这都不算是，关键是蔡家，蜀中蔡家，你算哪根葱哪根蒜？老子虽然是强迫性结婚，可名义上苏雪丽还是我媳妇，你就这么明目张胆的来抢人？我以后在自己的朋友圈里还怎么混？别人不说。就说妹妹徐仙儿和狗蛋，这俩人要是知道了，还不被他们笑掉大牙？苏雪丽转过头瞪了一眼徐世静，正想挡开徐世静的手，却发现徐世静一条眉毛。苏雪丽立刻明白了，自家的老爹在，人能是忍气吞声了，做戏要做全套，谁让自己在大街上就抓了这么个杂碎结婚呢？于是就看见苏雪丽做出来一个十分小鸟依人的动作，乖巧的不得了，嘴角虽然露出一个甜死人不偿命的笑容，可看徐世静的目光绝对是碎尸万段的那种，趁火打劫。这犊子是故意的。苏雪丽在心里诅咒这个男人成败上千遍，可无奈的是，你能咋的？人家在你老爹面前耍得光明正大的。顿时，徐世静的双眼冒光，嘴角情不自禁的露出一抹贼兮兮的笑容。苏雪丽看到徐世静的笑容，顿时明白了，怒火中烧肺都要气炸了。可一看到老爹就在眼前，却又不能轻举妄动。这要是让老爹知道了假结婚，还不得把自己送给蔡家？于是，趁着徐世静得意的时候，悄悄的伸出手，身体还向徐世静又靠了靠。看着徐世静更加得意的笑容，几乎用尽了气力，狠狠地掐了他一把。然而预想中，徐世静冲天而起，大声喊疼的情况并没有发生。这家伙的脸上继续保持微笑，就像是没反应一样。苏雪丽不信邪的又掐了一下，这家伙还没反应。在这一瞬间，苏雪丽头大了，不动如山啊！这要是再咬上一口呢？可一双水汪汪的大眼睛看了看苏万成，又看看肚子疼，还是放弃了。于是苏雪丽破天荒的发现自己败了，败得一塌糊涂。狰狞了好一会儿，这才发现这犊子是那种懂得时事的人，自己对他一点办法都没有。苏雪丽也开始使劲的冥想，等一会儿回房之后，该如何好好的教育一下这个无耻的王八蛋？好好好，苏万成连续说了三个好字，看着面前幸福满面的小两口，你能这么说，我就放心。虽然说是入赘，可如果这次危机要是过得去，我就把整个万成集团都给你。我老了，也该退休了。岳父大人，您就放心好了，我会好好的照顾丽丽的。徐世静很配合，带着一点戏谑看向苏雪丽，惹来的只是熊熊怒火。丽丽，你先回房，我和世静有点事情要说。苏万成对徐世静是很满意的，这女婿行。苏雪丽有些疑惑，看了看父亲，随后怒瞪了徐世静一眼，这才心不甘情不愿的回房了。徐世静也很诧异，这个便宜老丈人要和自己说什么？难道因为自己下午和蔡茂公硬刚，要把自己推出去当枪使不成？如果这样，你苏万成真的是太卑鄙了。没长没说，你足迹东北，年幼就随父亲去了越省，你还姓徐？苏万成看向徐世静，双眼眯成了一条线。徐世静点点头，嗯，对的，季世起就在越省了。世静。你父母都什么工作啊？苏万成试探道。啊，徐世静的脑回路一下子快了很多。父亲做点小生意，勉强的补贴家用；母亲平日里就是相夫教子，不上班。那是什么样的小生意呢？苏万成追问。讲道理，一个能和蔡家正面刚的男人，苏万成觉得对方绝对有自己的本钱。这年月，装傻充愣的人多了去了。苏万成绝对不相信徐世静一个二流子就敢和蜀中市数一数二的富豪应对。这徐世静挠挠头，支支吾了好一会儿，就是包点小工程，勉强维持家用而已。哦。苏万成点点头，没有继续再追问，接二连三的抛出来几个关于徐世静和苏雪丽恋爱的过程和事情，都被徐世静忽悠的过了关。在二人的聊天过程中，关系似乎又近了不少。世静啊，其实作为父亲，我也不想让丽丽嫁到蔡家，我也想让自家的女儿幸福。丽丽不是随便的人，既然选择了你，那你就是最好的。这徐世静一阵头大，苏雪丽那女人不是随便的人，她不是随便的人，能在大街上拉我去登记。第十二章，刚出狼窝，徐世静心里觉得委屈，但嘴里却不能说出来，总不能告诉苏万成。小爷是你闺女大街上抢回来的吧，岳父大人？既然丽丽选择了我，那我一定倾尽全力去保护她，不让她受到任何的伤害。面对便宜老丈人，
，为了逼婚，那藤条抽的才叫一个干脆。苏万成还算是有点良心，有点亲情感的。丽丽这孩子打小没受过苦，无论发生什么，你都担待着点。回头我再和丽丽谈谈，不能总人性，已经是你的妻子了，就要尽到做妻子的义务。说到这，苏万成的话锋一转，既然你们都不想去澳洲，那就定个日子，你们举办一场婚礼好了。我苏万成的女儿嫁人，怎么说也要风风光光的，不是？啥？举办婚礼？徐世静险些咬掉自己的舌头，结婚这么重要的事情，不能操办啊！万一有自家姥姥爷子。和老爹的朋友参加怎么办？老老爷子可是眼睛不揉沙子的主，虽然说八十多岁了，只要手里有藤条，那绝对是生龙活虎。抽自己抽的，那叫一个痛快。自己之前在电话里说的那么嚣张，要是被抓回去了，徐世静已经不敢想象那个画面了。世静，虽然说万城集团即将在蜀中除名了，可女儿结婚这么大的事情，我好歹也要操办一下。万城集团能有这么大的成就，都是因为你岳母的人脉和关系。你岳母临走前说过，这辈子最放心不下的就是丽丽，我也答应你岳母了，要让丽丽风风光光的嫁出去，你不能让我愧对你过世的岳母吧？这，徐世静懵逼了。好了，就这么说定了。苏万成也不管徐世静同意不同意，站起身拍了拍徐世静的肩膀：“这人啊，年纪大了身体就不好，容易困，我也要休息了。对了，以后你也跟丽丽一样，叫我爸爸吧，别叫岳父大人，多生疏。”徐世静坐在沙发上，点头也不是，摇头也不是。这个婚姻的坑，算是闷头跳进去，再特么也出不来了。肚子疼，带着不解的眼神看了看徐世静，又看了看已经离去的苏万成，也离开了。只是在一个角落里，肚子疼掏出电话，发了一个很简短的信息：“普通人，马路上捡来的而已。”随后。就看见肚子疼的微信聊立刻发出来一个转账信息，是十万块。徐世静头脑很浑浊，都不知道自己是怎么回到房间的。面对一脸铁青的苏雪莉，徐世静很无奈的问：“怎么了？怎么了？你也好意思问怎么了？”苏雪莉张牙舞爪的就要和徐世静拼命。你刚刚做了什么？你自己不知道吗？徐世静挠挠头，不就是摸摸你的腰吗？我这不是做戏做全套吗？就是表现的亲热一点，让你爸爸觉得咱们是真心相爱的，不想留下任何破绽而已。我呸！苏雪莉彻底暴走了。咬牙切齿的就要和徐世静拼命。徐世静，你摸摸自己的良心，你的咸猪手干了什么？你自己心里没点数。愤恨不平的看着面前的狗犊子，这家伙绝对是那种把任何龌龊思想都能变得冠冕堂皇的杂碎。可偏偏这杂碎就是自己精心挑选的老公，郁闷，郁闷至极。苏雪莉却又拿徐世静没办法，最终指了指门口：“我饿了，你去做饭吧，厨房在地下一层。”卧槽！徐世静听到这句话，愤怒无比，绝对是不可思议的眼神。你家佣人这么多，凭啥我去做饭？啪！白纸黑字的契约摆在徐世静面前，苏雪莉直接翘起二郎腿，做还是不做？白纸黑字写着呢，我什么时候还签字了？徐世静看着协议上歪歪扭扭的字，怎么看都觉得这字实在是对不起观众啊！小爷的字怎么会那么难看？刚刚回来的时候，我替你签上的。苏雪莉得意的一笑，大有一种小妖精奸计得逞的模样。你就乖乖的去做饭，啊，我的要求不高，你给我煮碗粥就好了。看着徐世静气急败坏的模样，苏雪莉的心情大好，你也不用不服气。字虽然是我替你签的，可你要知道，你是口头答应的。再者说了。你现在没有收入来源，一个月五千的生活费呢。你要不想做饭也没关系，我可是一分都不会给你的哟。于是徐世静被弄得一点脾气都没有。我、哦、徐世静当时一句话都说不出来。老公啊，苏雪莉一下子变得温柔妩媚起来，看着面前的狗犊子，气急败坏又无能为力的样子，就觉得心情舒畅。这可是在我家，我可是你老婆，这点小要求都办不到的话，你让咱爸怎么看？苏雪莉吧，咱爸这两个字说得很重，一脸得意，完全一副小妖精的模样。我、哦、徐世静犹豫再三，坚决摇头，我不去，你找佣人做去。小爷要冲洗一下，休息了。嘿嘿，苏雪莉的嘴角勾勒出一个狡诈的笑容，也没发飙，也没暴走，站起身挽住徐世静的胳膊：“老公，你就去给我煮粥好不好？”“不好。”徐世静义正言辞的拒绝了，主动示好飞肩即到。他可不相信苏雪莉会这么小鸟依人，这女人恐怖的很呢、啊。“老公，你去给我煮粥，我就……”苏雪莉轻咬着嘴唇，带着商量的口气：“你给我煮粥，我就给你看我不穿衣服的样子好不好？”第十三章：女人的嘴。这，徐世静犹豫了，眼睛里再一次释放出龌龊的光芒。什么叫糖衣炮弹？苏雪莉这样的就是糖衣炮弹。既然人家说给你看不穿衣服的样子，徐世静铁定是乐于接受。老公，我说话算话，你只要给我煮粥，我就给你看我不穿衣服的样子。我要是骗你，我就是小狗。真的。徐世静带着不信任的看着苏雪莉，原本要死磕到底的决心一下子没有了，一双眼睛使劲的盯着苏雪莉的胸口，那两座高不可攀的山峦，脑海中也浮现出这女人彻底中出的样子。徐世静飘了，彻底飘飘然了。难道刚刚这女人抓小爷的时候抓出来感情了？难道这女人要把小爷给办了？徐世静再次疑惑地看着苏雪莉，很小心地试探道：“真的不反悔，老公，你就放心好了。”苏雪莉半眯着眼睛，对着徐世静努努嘴，努力地做出一副羞答答的模样。人家说话算话，绝对不会反悔的。说让你看我不穿衣服的样子，就给你看个够。我擦擦。徐世静觉得自己有点飘，那首歌怎么唱来着？好嗨哟，感觉人生已经到达了高潮。好嗨哟，感觉人生已经到达了巅峰。看见没？种下什么果子，就会得到什么回报。我
。可嘴上这么说，一想到自己竟然对这个陌生的男人说“不穿衣服给你看个够”的时候，脸色也一下子就红了，羞答答的，像是一朵含苞待放。娇艳欲滴的玫瑰花，对于自己的厨艺，徐世静还是很满意的。自幼的家教就是如此。老爷子越是让他养尊处优，他越要和老爷子对着干，一副不把自己亲爷爷亲爹气死誓不罢休的架势。老爷子让他过富家少爷的生活，徐世静却什么事儿都亲自动手，能力还特别强。有时候，徐世静都怀疑自己是不是托生差了，明明自己就是个劳碌命，怎么就投胎投到了富贵之家？难道自己上辈子拯救了银河系不成？生活中的琐碎技能，其实才是最实用的生活技能。老爷子的枪棒教育也没能让徐世静有所悔改，这犊子依旧放飞自我。杜子腾想找人帮帮徐世静，却都被徐世静拒绝了。苏家的食材很多，质量也很好。徐世静找了香米，又取了一只龙虾，剥壳取肉，做粥要用砂锅，色香味都不会丢失。我妹妹最喜欢吃的就是我做的龙虾粥。一边煮粥，徐世静一边对杜子腾炫耀自己的厨艺。熬粥之余，还打了两个鸡蛋，用微波炉弄了一小碗的鸡蛋羹。杜子腾干笑连连，但也发现一个很有意思的事情：徐世静怎么看都是一个普通人。怎么对龙虾这种高级食材也了若指掌呢？姑爷，以前是做什么的？杜子腾试探着问道。厨师徐世静回答道：“以前穷啊，还要养妹妹，不学点手艺怎么成？可之前您明明说您是剑桥的高材生啊！”杜子腾很疑惑，分不清徐世静哪句真哪句假了。和我那岳父、媳妇坐一起，当然要吹着唠了。你的层次太高了，不懂我们底层人士的痛苦。我吹着唠，他们明知道是假的，也不会拆穿我。说罢，徐世静在杜子腾的面前转了一圈。你看我，仔细看，看明白什么没有？杜子腾摇摇头。我就是一个厨子，一个几个月都找不到工作的厨子。要不是我妹妹时不时的接济我，我都不知道能不能活到现在。懂了？徐世静见杜子腾还是很迷茫，无奈的叹了一口气。用你们的话说，我就是一个混吃等死的二流子。这下够直白了吧？没骨气的窝囊废，把混吃等死说的这么直白，或许更加确切的称呼就是二杆子吧。如果再直接一点，那就是傻逼。粥很快熬好了，徐世静小心翼翼的端起砂锅，盛出来一碗，再看看微波炉里面的鸡蛋羹也好了。下人们想要帮忙。都被徐世静给制止了，自己的事情自己来做。下人们内心都对徐世静竖起了大拇指。嗯，人品还不错，挺和蔼可亲的。可天知道，徐世静努力的做好这件事，其实就是想看看苏雪莉不穿衣服的样子。顺便的，要是有可能的话，再和苏雪莉干上一点没羞没骚的事情。粥摆在苏雪莉面前，一股浓浓的香味就飘散开来。苏雪莉闻了闻，随后轻轻抿了一口，还别说，味道那简直是太好吃了。一碗粥，一碗鸡蛋糕，苏雪莉几乎都吃光了，半眯着眼睛看了看徐世静。徐世静恰到好处的，像是狗腿子一样，屁颠屁颠的递上来餐巾纸，擦了擦嘴角。苏雪莉对着徐世静满意的点点头，还不错，就不错就拉倒了。徐世静急忙提醒苏雪莉，正式要紧还是半正式要紧啊？说好的不穿衣服给我看呢，你倒是给我看啊，还要怎么样？苏雪莉揣着明白当糊涂，压根就不提不穿衣服这件事。苏雪莉做人不可以这么无耻。徐世静咬牙切齿，愤恨不平，你答应的事情要做到的哦。苏雪莉假装拍拍额头，你不说我都忘了。哇。徐世静双眼放光，那咱们现在就开始。嗯，开始。苏雪莉此时还穿着那条牛仔裤，上半身穿着一件宽松的 T 恤，双手放在牛仔裤的纽扣位置，对着徐世静眨眨眼，带着些许的撒娇。老公，你是想先看下边下面，还是先看上面呢？这徐世静犯难了。要说先拖下面，那就会忽略上面的傲人的风景；可要是说先拖上面吧，万一这女人半路反悔了，啥都看不到了。一时间，这个问题还真的很难选择。要不这样吧，苏雪莉用手解开了牛仔裤的纽扣，带着红润和羞涩，轻轻来开拉链。里面是红色的，红的让徐世静的心脏都快跳出来了。第十四章，闪烁着寒光的大剪刀，怎样？徐世静的眼睛都直了，死死的盯着苏雪莉，期待着接下来的动作，内心简直是狂呼不止。就让暴风雨来得更猛烈些吧。你先把眼睛闭上，我数一二三，你再睁开。苏雪莉带着无限的娇羞，毕竟咱们才刚结婚，还不是很熟。我就这样给你看，我也会害羞的，是不是？对，有道理。徐世静色眯眯的闭上眼睛，你可不许骗我呀！怎么会骗你呢？我是你老婆，你是我老公，疼你还来不及呢。怎么可能骗你？一苏雪莉轻轻地吞下身上的牛仔裤，随后双臂一掀，脱掉身上的宽松的 T 恤。二还没等喊三的时候，苏雪莉就看见这狗犊子一下子睁开眼，带着期待和欲望，一双眼睛都快瞪得爆炸。然而接下来看见徐世静的脸色开始阴晴不定起来，双目喷火，目露凶光。苏雪莉做人不可以这么无耻！我呸！苏雪莉狠狠地瞪了徐世静一眼，我怎么无耻了？不是说好的我做饭，你就给我看你不穿衣服的样子吗？对啊，我说了呀。就看见苏雪莉在徐世静的面前，轻轻的一转身，带着戏谑和嘲讽：“我确实没穿衣服啊，那你穿裙子是几个意思？太无耻了，太不是东西了！做人绝对不要学苏雪莉这么龌龊，简直到了丧尽天良的地步。”Baby， 苏雪莉，你太卑鄙了！徐世静绝对是气急败坏了。再看看面前穿着红色裙子的女人，绝对是故意的，丝毫没有因为欺骗产生一丝一毫的愧疚，相
，我有什么不敢的？妈的，女人不能惯着，三天不打上房揭瓦。这要是不树立起威信，不振一振夫纲，将来还得了？还不得被苏雪莉给欺负死？老公，我错了还不行吗？你先放我下来好不好？面对粗鲁的徐世静，苏雪莉突然间变得小鸟依人起来，一副楚楚可怜的小女人形象跃然纸上。徐世静一瞬间紧张起来，这女人当真是属狗的，脸色说变就变。刚刚还叫嚣着要和自己同归于尽，现在就变得娇楚可人。让人有种我见犹怜的冲动，似乎徐世静也觉得自己有那么一点过分了，这才松开苏雪莉，带着那么一丢丢的歉意：“别哭，别哭，夫妻之间开玩笑而已，别当真，不说不笑不热闹。”然而，苏雪莉却眨巴眨巴一双大眼睛，对着徐世静傲娇的扬了扬头，扑哧一声笑了出来：“我也是开玩笑的。”你，徐世静几乎要抱走了，这女人实在是太可恶，太会演戏了，完全可以拿小金人了。再一次扑向苏雪莉，做事要按住苏雪莉。扬起手就要对着苏雪莉的小屁股狠狠地抽下去，徐世静口中还愤恨不平地咒骂：“小爷的同情心就那么不值钱吗？不给你点颜色瞧瞧，你是真不知道小爷的厉害！你敢！”就在这一瞬间，徐世静扬起来的手一下子定格在了半空，就看见苏雪莉手中攥着一把大剪刀，一双大眼睛贼兮兮笑眯眯地盯着徐世静：“别怪我没警告你，再敢打我一下，我立马让你变太监！”这女人，徐世静无语了。不用想也知道，这女人算计好的。她去做饭的时候，这女人就把裙子穿在最里面。害怕自己再抽他小屁屁，还准备了一把大剪刀。看来这亏今天是吃定了。徐世静望着那把寒光闪烁的大剪刀，倒不怎么害怕。恐惧的是，苏雪莉那双眼睛贼兮兮盯着徐世静的裤裆，换成谁都害怕。徐家大少爷除了在自己老爹，还有老爹的老爹面前吃亏过。什么时候被一个小女人给吃的死死的？任由谁见到徐世静不称呼一声徐大少呢？小徐子，苏雪莉一手扬着明晃晃的大剪刀，一只手十分嚣张的对着徐世静做了一个兰花指，一副慈禧老佛爷的嚣张。明天还会有人逼你离婚。你是怎么想的呢？那就离。徐世静耷拉着脑袋，一副生无可恋的架势，爱谁谁，只要钱给到位就离婚。呦呦呦，苏雪莉努努嘴，小徐子，我怎么感觉你言不由衷呢？屁，你真当我傻？我还想多活几天。徐世静气呼呼的指了指苏雪莉奶奶腿的，真把小爷当李莲英了。小徐子，苏雪莉把身体靠在床头，调整到一个最舒服的角度，嘴角微微勾勒出一个完美的弧度，要多迷人有多迷人。这样吧，如果你明天表现好的话，我就真的给你看我不穿衣服的样子，你说好不好？不好。徐世静冷哼道。女人靠得住，母猪能上树。要不我现在就给你看看。苏雪莉说话间，轻轻用手指拉扯了一下粉红色的长裙。这屋里有点热啊，嗯，还有点闷。这徐世静有些扭捏，有些腼腆，有些不好意思的搓搓手，下意识的看向苏雪莉。这女人已经把长裙扯到了膝盖上面的位置，雪白雪白一片，似乎在拉扯的这一瞬间，徐世静发现了一处底蕴。嗯，黑色的。可偏偏就在徐世静想再深一步探究一下什么才是真正的底蕴的时候，苏雪莉却停手了。裙子边缘覆盖的位置。恰到好处的，就做到了半遮半掩，惹得徐世静心里一阵谩骂。老公，你倒是说啊，明天有人逼你离婚，你怎么办啊？苏雪莉的嗲嗲的声音搭配着妩媚的动作，彻底让徐世静沦陷了，已然忘记。苏雪莉手里还有一把寒光闪闪的大剪刀。第十五章，卑鄙无耻苏雪莉与虎谋皮。徐世静就感觉自己现在行走在刀尖上，和苏雪莉谈买卖很难，还不如去打开微信搜索一下附近的人，哪怕是对方职业卖的，最起码能嗲声嗲气的和你装纯情，谈谈人生，谈谈理想。聊得差不多了，直奔主题。二百一次，六百包夜，这是多么美好的话题，多么简单的话题，一个出钱，一个出力，公平又公正。可偏偏苏雪莉让徐世静觉得恶心，甚至有一种被活活气死的感觉。之前徐世静还纠结，万一自己忍住了，苏雪莉忍不住，把自己怎么怎么样了，是反抗还是适当的挣扎几下？现在看来，大错特错了。苏雪莉这娘们就是一个油盐不进的主，巴不得自己变太监呢。看着徐世静的狼狈样，苏雪莉很开心，一下子坐了起来。双手叉着腰，笑得花枝招展的，腰间的大剪刀依旧闪烁着冰冷的光。王八蛋，无耻，卑鄙！徐世静内心愤恨不平。说好的不穿衣服呢？你苏雪莉这样真的好吗？不穿衣服也没关系，穿裙子就穿裙子了。你丫的就不能换个镂空的？最起码让小爷心里有那么一丢丢的心理安慰也成啊。于是看着像是迷死人不偿命的小妖精一样的苏雪莉，徐世静忍了。谁叫这女人笑起来的时候那么勾人心魂呢？苏雪莉对于结婚这件事而言也是心有余悸的。讲道理，大街上拉起一个男人去结婚，要不是走了没长没的后门，苏雪莉不可能拿到结婚证。更何况，苏雪莉对面前的男人一点了解都没有，甚至连对方的姓名都是后知后觉的。一想起未来很长一段时间里要和面前这个猥琐的男人度过，苏雪莉都是一阵慌张。但是没办法，因果循环，天公地道，选择了就得坚持下去，不然真的到了逼婚的时候，苏雪莉连一个可以依靠的肩膀都没有。徐世静的为人，在苏雪莉眼里真心不咋样，无非就是今天对了蔡茂公。苏雪莉有那么一点小感动，感动归感动，苏雪莉的理智还是很清晰的，不会因为感动就把感情变成冲动。经过了一
。苏雪莉就像是忘记了所有的有仇一样，别提心里有多爽了。可有时候一想起徐世静看他那肤色眯眯的样子，又恨不得直接把徐世静碎尸万段。裙角再一次抖动，稍微的又向上拉了那么一点，仅限于一点。徐世静看的脸色通红，呼吸也变得急促起来。狄玉真的要来了吗？然而就在这时候，苏雪莉轻轻一掀被子。直接把黑色的底蕴给盖住，露出一个一副娇滴滴的林妹妹的形象。老公，你倒是说啊，明天有人抢你媳妇，你怎么办啊？我看谁敢。于是就看见徐世静义正言辞的站起身。作为一个男人，合格的丈夫存在的意义，就给自家婆娘一个可以依靠的肩膀，一个遮风挡雨的港湾。存在的目的就是要疼媳妇，不让媳妇受到一丢丢的委屈。奶奶腿的，谁他妈敢抢我女人？小爷助她九足。哥哥哥，苏雪莉怪笑着白了徐世静一眼。徐世静，你吹牛的时候真帅，那是肯定的了。说完，徐世静搓搓手。带着一脸媚笑，媳妇，明天我表现好，真的给我看，真的，这次不骗你。苏雪莉很诚恳的点点头，我还是不敢相信。徐世静随后拿起笔直，在苏雪莉的疑惑中，刷刷刷的写了几行字，摆在苏雪莉面前，白纸黑字，签字画押才算作数。看着托一协议，苏雪莉的额头上布满了黑线条，咬牙切齿的就要和徐世静拼命，但纠结了一会儿之后，苏雪莉还是在上面签了字。徐世静把协议折好，小心翼翼的放进裤兜。我就说嘛，咱俩是夫妻，媳妇如此优秀，怎么会骗老公呢？在意识里，徐世静已经可以开始幻想苏雪莉不穿衣服站在自己面前的样子，嘴角情不自禁地露出一点口水和极度猥琐的笑容，丝毫没注意到苏雪莉露出一个转瞬就逝的奸笑，眼睛里更是闪过一丝狡黠。已经是晚上九点多了，苏雪莉见徐世静还没有睡觉的意思，无奈地站起身，走向衣柜，从里面抱出来被褥丢给徐世静：“你睡地板。”徐世静一脸无所谓，千年等一回了，明天就能看到苏雪莉不穿衣服的样子了，睡在哪都无所谓。打完地铺，徐世静为难了。我说你不给我找件睡衣什么的吗？没有，将就一晚上，明天带你去买。苏雪莉盖上被子，刚想睡觉，却腾地一下坐起来，对着徐世静晃了晃手中的大剪刀，冷哼一声：“晚上你要是不老实，当心我让你变太监。”我会不老实。徐世静白了苏雪莉一眼：“我是怕你不老实，不过没关系，你就算是用强也没关系，我会适当的挣扎几下的。”无耻！凶神恶煞的瞪了徐世静一眼。苏雪莉也准备睡了，徐世静躺在地上却睡不着。虽然说是马路上白捡的老婆，苏家任何事情都和自己无关，可关键是结婚证在那摆着。如果有一天让别人知道有人抢了徐大少的老婆，还不让人笑掉大牙，得想个折中的办法，自己是不能暴露的。如果被自家老爷子发现位置，还不派几条忠实的看门狗把自己给绑回去？如果要知道自己结婚了还不得气的吐血，合适的人选也不是没有。妹妹徐仙儿就在蜀中，红日集团坐镇一方的大佬，依照徐仙儿的铁腕手段搞定蔡家还是分分钟的事情，可偏偏不能找啊！找了徐仙儿，也就相当于间接性的告诉老爷子，小爷就在蜀中，你来抓我啊！也就在这一瞬间，徐世静的意识里没由来的生出一张不是很俊俏的脸，这张脸的主人还露出一个招牌式的猥琐的笑容。狗蛋，对啊，把狗蛋拉过来，就看你蔡家怎么接招。第十六章，妖孽王狗蛋，蛋蛋，哥心里苦啊，你来蜀中和哥喝两盅。徐世静拿起电话，打开微信，给狗蛋发了一条信息，随后又给了狗蛋一个电话号码。然而就在消息发出去的一瞬间，王狗蛋居然秒回了，哥，我就说你不是忘恩负义的主，不管什么时候，你都会想着我，记着我。弟弟现在就在蜀中，你现在在哪？在你嫂子家。啥？王狗蛋彻底惊为天人。那个嫂子，我没嫂子。哥，你不会结婚了吧？嗯，当登记。哇靠！哥，你这么干太不地道了。你这样，我可告诉二姐来啊。结婚这么大的事情，不告诉徐叔叔也就算了，你怎么不告诉二姐呢？不行，按照二姐的性格，我要是知道你结婚不告诉她，二姐非扒了我的皮不可。妈呀，太吓人了！这辈子最怕二姐发飙了。呸！你还要怕的？徐世静不屑。王狗蛋用徐世静的评价，就是一个生儿子没屁眼的杂碎。这货活着就是浪费空气。死了浪费土地，说到底，这犊子就是一个社会败类，全人类的公敌。在粤省和京城，只要有人听到王狗蛋这个名字，都会退避三舍。王狗蛋其实有一个很牛气的名字，叫做王福生。王狗蛋还没出生的时候，他老子和他爷爷以及一众长辈坐在一起冥思苦想之后，最终定下来的。因过竹院逢僧话，偷得福生半日闲。平凡朴实，直抒胸臆，洒然之情尤胜平常。用王家老太爷的话说，就是生涯懒立身，腾腾任天真。九代单传。到了王狗蛋这里，当然是希望狗蛋能有一番作为，成为社会栋梁。可偏偏让所有王家人意外的是，王狗蛋成长的道路歪了，歪的踢踏糊涂。王家是京城数一数二的豪门，王狗蛋这辈子最不缺的就是钱，唯一缺的就是缺德，一点公德心和正能量都没有。从小到大，偷鸡摸狗的事情没少干，打架斗殴更是家常便饭，也不需要什么理由，抡起搬砖就一句话：看你不爽来决斗吧。上初中的时候，也不知道是哪个王八蛋给他讲了“大俗就是大雅”这句话，这犊子二话不说，直接打着自家姑姑的名义。拿鸡毛当令箭，把王福生这个名字活生生的改成了王狗蛋。他爷爷气得差点没吐血，险些掏枪一枪崩了这混蛋。老爷子气得不轻
。如果狗蛋知道徐世静在蜀中，恰好徐仙儿也在蜀中，一招狗蛋的尿性，绝对会把这件事第一时间通知徐仙儿。王狗蛋虽然坏事做尽，天不怕地不怕的，弄得整个王家鸡飞狗跳，独独对徐世静和徐仙儿唯命是从，对徐世静一口一个哥叫个不停，对徐仙儿。那更是像耗子见到猫，老老实实、规规矩矩的。有时候王家老爷子都恨不得把狗蛋直接丢给徐仙儿吊吊吊吊。可以想到徐仙儿当年扒光了狗蛋的衣服，一脚踹进了冰窟窿，最终还是忍住了。毕竟九代单传，做吧，再怎么做也不会死。只要是有人在背后说他王狗蛋的坏话，不管是真还是假，如果狗蛋心情好的话，或许可以当做听不见。可要是敢说徐家兄妹一个不好，这犊子铁定第一时间冲上去，不把对方弄个半死，是绝对不会罢休的。哥。你现在在哪？我去找你，还是你来找我？王狗蛋的内心焦急无比，这辈子就看徐家兄妹最亲切了。尤其是徐仙儿，每次见到徐仙儿，王狗蛋就自然而然的变成了忠实的狗腿子小跟班，屁颠屁颠的跟在徐仙儿身后，小心的伺候着。蛋蛋，你来蜀中做什么？听说你被王爷爷禁足了，怎么跑出来的？禁足？就他们也能关注我？禁闭室我都能跑出去？王狗蛋十分嚣张，来蜀中给王家置办一点产业。噗嗤，徐世静险些被一口唾沫呛死。就你个败家子，还给家里置办产业？嗯，苏雪莉的眼睛睁开，瞄了一眼徐世静，这货不正常，这么晚了还玩电话，你不休息，我还得休息呢。苏雪莉的脸色很难看，一看到徐世静的表情，苏雪莉就能下想象到，一定是在撩妹。对，这犊子就是吃着锅里惦记盆里的，在撩妹呢。啊，徐世静挠挠头，似乎你也在玩电话，我是看电视剧，是在想公司的设计问题，能一样吗？苏雪莉缓缓坐起来，把身体靠在床头的位置。徐世静，我警告你，不要在我面前撩妹。撩妹，徐世静一愣，很快就明白了。嗯，我就是在撩妹。徐世静，苏雪莉很生气，后果很严重。协议上写的清楚，你有权利追求你的幸福，但是不允许你带回家，更不允许你在我面前撒狗粮。老婆，你这算是吃醋吗？徐世静放下电话，搓搓手，笑眯眯的看着苏雪莉。吃醋？我会吃醋？苏雪莉张牙舞爪的，就要和徐世静拼命。假的，别忘了，所有的都是假的。那你这么激动干嘛？徐世静坐起来，十分玩味的看着苏雪莉。老婆，你这么激动做什么？我，苏雪莉一时语塞。刚刚是我弟弟，一个从小玩到大、很要好的弟弟，和我解释干嘛？和我有什么关系？苏雪莉一声冷哼，随后躺在床上继续看泡沫剧，气呼呼的不理徐世静。蛋蛋，我去找你，你给我发个位置。徐世静拿起电话给王狗蛋发了信息。好嘞，正好我在一处大排档。王狗蛋给徐世静发完位置后回复：哥，第一次见嫂子，需要蛋蛋准备点什么吗？随意吧。哥，我这还真有份大礼，你快带嫂子来吧。第十七章，蔡家少爷。蔡茂公觉得自己很无辜。原本以为老苏家逼婚是一件很简单、很快就能解决的事情，毕竟苏万成现在是真的走投无路了，能拉他们苏家一把的就只有蔡家了。拖着沉重的步伐上了车，没有开出东湾半岛，而是顺着清幽的小路一路向山的方向行驶。有人的地方就是江湖，有人的地方就有阶级之分。同理，不管是穷人还是富人，也都分三六九等。最起码的，富豪也是有高低贵贱之区别的。红日集团当年在建设东湾半岛的时候，也不知道是有意还是无意的，从山脚下开始，以连排别墅为主。一点点的依托山势，就变成了独排独栋的别墅。再往上去，就是那种有独门独院的别墅。蔡家是蜀中富豪，难免在东湾半岛也有别墅。相对于苏家而言，阶级就显得很明显了。蔡家住在半山腰的位置，山势很缓，在半山腰的位置分东南西北，各有一栋别墅。蔡家的小少爷就住在东侧，整栋建筑从高空中俯瞰，就像是一条张牙舞爪的青龙。蔡家少爷也一直自诩他就是人中龙凤，住在这个位置也是精挑细选的结果。蔡家的小少爷也就二十五六岁的年纪。一张脸上媚色十足，如果不仔细看，真让人分不清这是男还是女人的脸。搭配着汉奸中分和背带裤，怎么看都觉得有点不伦不类的。狂暴的音乐，迈着杰克逊的舞步，手中把玩着一个篮球，在练习街头篮球的花式运球。最让人不理解的是，最里面还随着音乐的节奏，不知道在嘟囔着什么。似乎注意到面前站着一个大活人，蔡家的小少爷这才丢掉手中的篮球。随后有人递上来一条毛巾，蔡家少爷擦了擦脸上的汗水，坐在一旁。佣人已经准备了果汁和几样精致的小糕点，摆在他的身旁。在蔡家有这么一条不成文的规矩：事情办不成没关系。但是你既然把蔡家的钱给拿出去了，事情依旧没办成，那可就得好好的讲讲理了。小少爷，事情我没办好。蔡茂公的话里带着些许的惧怕和惶恐。蔡家小爷稳如泰山，别的啥也不想听，就想听蔡茂公说上一句：“少爷，事情办妥了。”可偏偏蔡茂公带回来的消息属实不怎么样，居然败了。作为蔡家小少爷的首席智囊，居然没能处理好。这么简单的事情，讲道理，按照蔡家在蜀中市的实力，吞了苏家，拿下万城集团，轻松加愉快。问题的关键在于出手容易，收手难。毕竟还有一个苏雪莉在那摆着，很多人都不理解为什么蔡家的小少爷只对苏雪莉情有独钟，处处都要考虑一下苏家大小姐的心情，做起事情来拖泥带水，连打带和，连哄带吓唬的，完全不是蔡家少爷的一贯作
也一直不明白的地方。可当少爷的不说，坐下人的也不能多问，问的多错的就多。虽然蔡茂公也姓蔡，可此蔡非彼蔡，和人家蔡家少爷差的实在是太多太多了。不是拿了五百万吗？蔡家少爷的脸上面无表情，眼神里却稍纵即逝的闪烁过一点阴狠，搭配着那张娘娘脸，完全一副苏妲己即将作恶的模样。唉，遇到了一个不按常理出牌的二杆子，蔡茂公叹了一口气，把事情的经过对着蔡家小少爷完完整整的学了一遍。查过这个人了吗？蔡家小少爷把果汁杯放在一旁，缓缓站起身，慵懒的抻了一个懒腰。随后走向院落的中央，所站的位置、所看的目光都是苏家的方向。已经派人去查了，蔡茂公也很疑惑，小心翼翼地问自家少爷：“少爷，如果此人是蜀中氏的人，不可能没听过咱们蔡家。您说，会不会是苏家找来的帮手？结婚证是真的吗？”蔡家少爷没有回答蔡茂公的疑问，而是直接问到：“结婚证是真的？”回来的时候，托民政局的人查了一下，结婚证确实是真的。经办人是梅长梅，梅长梅。蔡家小少爷的眼神里闪烁过一点阴狠。整个蜀中氏有头有脸的人都知道。我已经准备对苏家下手了，梅长梅怎么那么不开眼？居然还敢给苏雪莉和那个野小子办理结婚，这就不得而知了。蔡茂公恭恭敬敬地站在蔡家小少爷的身后，苏万成的态度很坚决。蔡家小少爷的双手互搓了几下，看着苏家的方向，眼神里似乎下了很大的抉择之意，很坚决，似乎要死磕到底了。去把消息告诉苏雪豪，看看苏家人下一步的动静再说。蔡家少爷算是给这件事的后续发展做了简单的指示。少爷，茂公有一事不懂，不知道当问不当问？问吧。蔡家小少爷淡淡一笑，内心似乎已经知道。蔡茂公想问的是什么了？咱们要收购万城集团很容易，为什么要做的这么麻烦？既然自家少爷让问，那就索性问个明白。现在万城集团的股价跌得很厉害，咱们手中已经持有 90% 的散股，这些散股大概占万城集团的 15% 左右。苏雪豪的手里大概持有 9% 如果咱们拿着这 15% 左右的股份支持苏雪豪，那么苏雪豪就会成为新的董事。按照这个败家子的习性，铁定会把万城集团全盘卖给咱们。茂公，这个世界上看似简单的事情，其实做起来是很麻烦的。你以为苏雪豪真的会乖乖的听我的话？蔡家小少爷的嘴角勾勒出一个弧度，带着些许的嘲讽。我真正要的是苏雪莉，万城集团不过是一个附属品罢了。少爷，苏家根本算不上豪门，就连在东湾半岛住的都是最底层的别墅。蜀中是想把女儿嫁给您的豪门多不胜数，为什么就非要苏雪莉呢？茂公，蔡家小少爷带着些许的嗔怒，你今天的话有点多了。少爷恕罪。蔡茂公低着头，半弓着身体，十分谦卑，可语气却突然带着些许的强硬。少爷，茂公冒死也想再谏言一次，您为了一个苏雪莉这么做，不值得。哈哈哈，蔡家小少爷哈哈大笑，所以说我是少爷，你是奴才。咱们看事情的目光不同，想的也不同。有一天你们都会明白，苏雪莉可是一个富可敌国的宝贝。蔡茂公不懂，有些茫然的看着蔡家小少爷。这是第一次，也是最后一次。蔡家小少爷说的很直接，我是主子，你是奴才。当主子的做事情，不需要一个奴才指手画脚。是我父亲让你激我的吧？这蔡茂公犹豫了一下，还是点点头。是老爷让我时不时的敲打一下。茂公，我记得你有个女儿，应该高中毕业。正在选择什么样的大学吧？分数不是很理想，还没想好，让他去了。蔡茂公如实回答：“分数不分数的无所谓。”这样吧，蔡家小少爷用纤弱的手指指了指苏家的方向。事情办好了，美国的私立学校你随便挑，所有的用度我出。蔡茂公点点头，翻开微信，找到一个名字叫白狼的家伙，发了一连串的信息。第十八章，给嫂子带上。徐世静睡不着了，已经快一年没见到狗蛋了。现在狗蛋能秒回信息，能直接问徐世静在哪。徐世静觉得自己有必要和狗蛋喝两盅。尤其是狗蛋还给徐世静发了一个位置，是一处海鲜大排档。看了看苏雪莉，苏雪莉还没睡，也和徐世静一样躺在床上玩电话。那个徐世静准备了很多的说辞，可最终发现一句话都用不上。老婆，我想出去一下。出去。苏雪莉坐起来，诧异的看着他。你在蜀中市还有朋友吗？徐世静挠挠头，有一个好弟弟，刚刚约我喝酒，需要我做什么？苏雪莉的脑回路很强，既然徐世静主动提出了，那一定是有求于人。能不能把这个月的五千块钱家用支付下？现在你老公我身无分文的，见朋友总不能让朋友花钱，是不是？徐世静很尴尬，以往自己的卡都是无限刷的，现在一分钱没有了，才发现钱有时候还真是个好东西。虽然徐世静也很清楚，和狗蛋喝酒绝对不用自己花钱。苏雪莉的额头一下子布满了黑线条，结婚第一天就预支家用，你这男人当的也忒不称职了吧？去可以，我和你一起去。苏雪莉掀开被子，直接走下床，随后打开衣柜，挑选了一件米色的小衫。一条白色的七分裤，有精心挑选了一双鞋。我那个弟弟吧。徐世静一想到王狗丹那副尊容就头疼，无奈的用手指指了指太阳穴的位置。他这里有点小毛病，和正常人不一样。你就别去了，我怕你去了，那我更要去了。越是徐世静不想干的事情，苏雪莉偏要去干。做义工的时候，精神病院都去了无数次了，什么样的精神病都见过了。人都说丑媳妇要见公婆，既然是你的好朋友、好弟弟，我更要去了。还是别了，我怕吓到你。他他真的挺不正常的。徐世静可是怕了，王狗丹这杂碎真心不正常。谁知道？徐世静说完，苏雪莉露出一个人畜无害的笑容。老
，好不好啊？苏雪莉的手揪扯着裙摆，一副小女人撒娇的样子，暴露无遗。好，好，好！徐世静连续说了三个好字，只要能看见苏雪莉不让看的地方，别说是狗蛋了，就是亲妹妹都能卖了。毕竟苏雪莉的实力在这摆着呢，当真是勾人魂魄。于是就看见苏雪莉贼兮兮的套上七分裤，绝对是一点都没漏，就连拉拉链的时候都是用裙子遮挡的。按照徐世静的预想，苏雪莉穿裤子的时候遮挡住没关系，小爷就看你上面怎么穿。可偏偏苏雪莉把米色的宽松的小衫直接套在身上，胳膊也没放在袖子里，当着徐世静的面简单的鼓捣了一番，就看见苏雪莉把双臂穿过米色小衫的袖口，随后轻轻一扯，就把粉红色的裙子给扯了出来。卧槽！徐世静彻底惊为天人，几乎结结巴巴的问：“这也可以？这个世界没什么不可以的。”苏雪莉得意的扬扬头，还有很多小秘密你不知道呢。又被玩了。可这一次，徐世静虽然有些咬牙切齿，却觉得自己输的不冤枉。谁让苏雪莉的裙子那么容易就脱下来呢？艰苦奋斗的路还很长，徐世静内心感慨：怎么还不走？苏雪莉穿上鞋子，走到门口，发现徐世静却没动，忍不住问：“你吃过大排档吗？”徐世静说完，生怕苏雪莉不理解，急忙解释：“就是那种露天的，很多人喝高了都光着膀子，露着纹身和大金链子，相互对着吹牛逼的那种。”我大学就是在蜀中大学，我们学校不远的地方就是蜀中市最大的夜市。苏雪莉说到这。眼神里带着很多回忆和向往。大学的时候几乎天天去，后来开了家设计公司，就再也没去过，很怀念啊。那个徐世静跟在后面，腼腆的搓搓手。如果狗蛋真的说了什么，希望你别介意。狗蛋为人和善，就是嘴比较臭。哦，苏雪莉应胡了一声，随后在走到一楼的时候，找来管家肚子疼。杜叔，咱们家泡的三瓶酒，给我拿两瓶。很快，肚子疼就让人取来两瓶酒，交到了徐世静的手里。徐世静还很奇怪，苏雪莉这女人怎么想着送人三瓶酒？天知道，三瓶酒那可是狗蛋的最爱了。黄胶鞋。七分裤，汗尖分，头发弄得油亮油亮的。这个人看见一辆奥迪 A 8停在路边，眼睛也直接望了过去。与此同时，大排档里那些喝着酒、吹着牛逼的男性牲口们也看了过去，不为别的，只因为车门开的一瞬间，他们看到了一个貌若天仙的美人。可这个梳着汗尖分的人却不一样，直接忽略了美人，几个箭步就冲了过去，一把抱住下车的男人，咧开嘴对着男人傻笑：“哥，我就知道，全世界的人都抛弃，就你和二姐不会。”徐世静很尴尬，也有些哭笑不得。这货现在越来越不像话了。就这份妆容，弄得跟个卖国贼一般。再看看苏雪莉，脸上明显的也带着那么一点嫌弃。可好在苏雪莉的涵养性还是有的，对着徐世静问道：“这就是弟弟？”弟弟。狗蛋听到这个词之后，脸色一下子就难看起来。除了徐世静和徐仙儿，那个敢管他王狗蛋叫弟弟，活得不耐烦了。正要发飙，徐世静急忙安抚：“你、你、你嫂子哥。”王狗蛋听到嫂子这两个字之后，身体一激灵，带着些许的幸灾乐祸：“哥，你结婚了？真的结婚了？那穆家的臭女人怎么办？让她做小，让穆嫣然做小。”你家老爷子非扒了你的皮不可！说话间，狗蛋在衣兜里翻了好一会儿，这才找到一条没有包装的项链。可是项链给人的感觉虽然很唯美，却因为没有包装，显得有些寒酸。狗蛋一脸崇拜的看着苏雪莉，把项链直接递给苏雪莉：“嫂子，我哥难得看上一个女人，只要是他看上的，这女人就是最好的。当弟弟的没啥送你的，就这条项链了。”苏雪莉微笑着接过项链，却苦于没地方放，出来的时候连包包都没带。也就在这时候，狗蛋对着徐世静一个劲儿的使眼色：“哥，你倒是给嫂子带上啊！”第十九章，来点三边酒。穆家的女人做小，苏雪莉的眼睛眯成了一条线，笑眯眯的看着徐世静，一句话不说。如果单纯的看着倒是可以，可偏偏苏雪莉的眼神很复杂。徐世静紧张的不要不要的。这女人的把戏很多，手段也很多。如果真的要是发飙了，还可以应对一下。可就这么看着，一句话不说，就让徐世静心里发毛了。项链戴在苏雪莉的脖子上了。徐世静小心翼翼的坐下来，生怕那句话不对劲，触碰了苏雪莉敏感的神经，当场翻脸。按照狗蛋的尿性，既然是嫂子。那就是最好的，一定会把所有的错误都推脱在徐世静的身上。徐世静绝对会成为忘恩负义的陈世美。弟弟，嫂子也不知道你喜欢什么。苏雪莉把三边酒摆在王狗蛋面前，家里存了二十多年的三边酒送给你。三边酒，狗蛋的眼睛都直了，对着苏雪莉竖起了大拇指。嫂子，我跟你说，咱狗蛋啥也不缺，就缺亲情。长这么大，家里人除了揍我，还是揍我，要么就是撵我走。舅哥和二姐对我好，嫂子，狗蛋最喜欢的就是三边酒了。对了，一会儿加个微信，留个电话啥的。见面第一次就送这么重的礼，狗蛋记下了。以后有事你就和狗蛋说，哪个王八蛋敢惹你，狗蛋替你去弄残他全家。说完，狗蛋留下一瓶，剩下的一瓶小心翼翼的放好。但看了看徐世静，有把收起来的酒拿了出来，摆在徐世静面前。哥，我跟你讲，这三边酒的好处很多，你和嫂子新婚燕尔必须要补补。你看蛋蛋身体被棒吃妈妈香。叶玉，算了，不说了，谁用谁知道。徐世静觉得自己头很大，恨不得找个地缝钻进去。这二杆子怎么越活越回旋？一年不如一年，以前还能说点人话，现在你丫的
我请我哥和嫂子徐世静和苏雪莉拦都要拦不住了。最后还是苏雪莉拿出大嫂的做派和止住狗蛋，这才点了一些大家都爱吃的小串。讲道理，作为富贵人家的小姐姐，苏雪莉起初还对那串项链很排斥的。可在大排档坐下来的时候，灯光轻轻一晃，那颗蓝宝石里面居然闪烁过一点红光，似乎像是一颗红心。可仔细看，又什么都看不到。当着狗蛋的面，不能仔细研究，也只能等到没人的时候好好研究一下。毕竟苏家大小姐也是设计专业毕业的，涉猎面很广的。苏雪莉不知道狗蛋到底是不是真的有病。如果像徐世静说的那样，脑子有问题，不会说话这么利索，不会见到嫂子就送礼物，充其量可以理解为狗蛋为人实诚，为人憨厚。正想说话的时候，却被徐世静打断了。怎么爱蜀中了？为了避免狗蛋再多说话，徐世静急忙打开了话匣子，逐步的引导狗蛋。哎，狗蛋理了理汉奸分，叹了一口气。我有个远房表弟，弄了十几栋烂尾楼，一直不能出手，没办法就想到我了。哥，你知道的。咱狗蛋一向与人为善，那点钱对咱来说也就九牛一毛。然后徐世静像是看二百五一样，斜着眼睛看着狗蛋，然后你就做好人好事了，必须的呀。狗蛋倒了一杯三边酒，随后给徐世静倒了一杯，而后看向苏雪莉，嫂子，你喝什么？红宝来吧，很多年没喝了，酒你们哥俩喝，一会儿我还得开车。说着，苏雪莉煞有其事的用眼睛瞥了瞥徐世静，家里你哥说的算，他说一我从来不敢说二，这不拉我来当司机了，叫了一瓶红宝来，亲手给苏雪莉倒上，狗蛋这才娓娓道来，哥。你知道的，一栋烂尾楼的钱，狗蛋还是拿得起的。救人一命胜造七级浮屠，二姐经常和我讲的。二姐说的话，我必须做呀。噗嗤，徐世金一口酒险些喷了出来。你那叫救人一命，你那就叫缺心眼。谁他妈会去买烂尾楼？你个败家子！徐世金咒骂的都有些无力。我必须败家，我要是不败家，怎么对得起我爹？我妈这么些年辛辛苦苦赚来的钱啊，我要是不败家，总想着掏枪崩了我的爷爷，怎么气得吐血啊？狗蛋觉得自己很无辜，哥，我心里苦啊。天天就变招法的琢磨怎么败家，可他奶奶的，家里的钱就是败不光。苏雪莉听闻，诧异的看了眼徐世静，又看看狗蛋，表情很尴尬。你这是吹牛逼呢，还是吹牛逼呢？精神病犯了，脑袋真的有毛病，有毛病你去淋雨啊！脑袋里的水不多，无根之水凑啊！嫂子，你给弟弟评评理。狗蛋狠狠的咬了一口大板筋。按理说，前人栽树，后人乘凉，这句话对，可弟弟却不希望要那个庇应，也不奢望前人去栽树。可你耐不住前任挖的坑越来越大，还越来越讲究，这个富贵的坑。跳过去了，也就跳过去了；跳不过去，就死球了。怪只怪你弟弟托生差了，来这个时代太早了。我爷爷、我爹、我妈、我姑，他们这坑早已经挖得四平八稳的，我不想跳也得跳。狗蛋给人的感觉就像是遇到了多年的老友，对着苏雪莉不断的吐槽。起初，苏雪莉还觉得狗蛋很正常，可越说越不像话了。就连周围的那些男性牲口们，看狗蛋的眼神都变得愤怒无比了，恨不得直接一酒瓶子弄死这吹牛逼的货色。要我说，一代人做一代人的事儿。你们当长辈的，到年头也就死翘翘了，凭啥死了之后还给我画出个道道，让我按照他们的意志或者圣人明察千秋？难道他们真的把自己当圣人了，还要明灯照亮万里不成？要我说，老一辈的人就是吃饱撑的，自己觉得自己无敌了，就弄出个条条框框出来，让自家的后辈子孙按照他们定下来的规矩走，生怕后辈不知道他们多牛逼一样。大口大口的嚼着牛板筋，狗蛋的声音很大，像是在宣泄一样。第二十章极品败家子。苏雪莉看来，狗蛋是臆想症犯了，似乎真的像是徐世静说的那样，狗蛋的脑子有病。可那条项链像极了当年苏雪莉在美国的一个拍卖会上看到的蔚蓝之星，就算是高仿的话，也做不到灯光一晃一闪是吧？带着疑惑，苏雪莉没打断狗蛋的话，而是像是鼓励一样：“弟弟，你接着说，嫂子听着呢。”徐世静的额头上布满了黑线条，作孽啊！为啥要带苏雪莉出来？为啥要带苏雪莉见狗蛋？活了快三十年了，徐世静不得不承认，这是自己人生中最大的败笔。蛋蛋，嫂子这么称呼你，你不会生气吧？苏雪莉尝试着问狗蛋。毕竟，徐世静说了，狗蛋的脑子不灵光。嫂子，蛋蛋不生气，还觉得特亲切。板筋还没咽到肚子里，又随手拿起来一个大肉串，很没形象的咬了一大口，咀嚼的声音还很大。或许是狗蛋说的这些，和苏雪莉当年雄心壮志下要开创自己的事业一样吧。虽然他觉得狗蛋犯病了，可这些年去蜀中市精神病院做义工，遇到的精神病何止百人？苏雪莉有属于自己的一套对付精神病人的手段。蛋蛋，人的皮囊和气质是成正比的，虽然你的吃相很难看，可嫂子看到了一股子舍我其谁的洒脱。苏雪莉对着狗蛋竖起了大拇指，捧杀，捧杀，好像就是这么来的。我捧你，你杀你哥，没见你哥都像是没存在的空气一样吗？嫂子，你就是会演示真人。狗蛋打心眼里服你。狗蛋举起酒杯和苏雪莉碰了杯。嫂子，你放心，我哥要是欺负你，你就告诉我，我去找二姐，让二姐和我哥评理。我哥最怕二姐了。咳嗨嗨，徐世静假意咳嗽几声，提醒狗蛋别瞎说话，自己现在就是个逃荒的，你这么张扬，身份不就暴露了吗？二姐，苏雪莉像是发现了新大陆一样诧异。手狠不老实的对着徐世静腰间的软肉狠狠掐
，我和你哥今天下午刚登记，很多事情都不知道，也不了解。他就说他是一个无业游民，还等着我养活呢。你二姐又是谁啊？啊，无业游民？狗蛋的脑回路有点短，按照徐世静的尿性，还不在蜀中市横着走，现在变成了无业游民。丫的，我哥这是在考验我嫂子啊！嗨嗨，狗蛋也很假的咳嗽了几声，随后转移话题，嫂子，这就是个看脸的世界，我啥都不缺，就缺亲情。可我家老爷子和姥姥爷子不明白啊，家里家大业大的，等着我去继承。木已成舟，没办法了，蛋蛋只能是反抗了，把这个坑跳过去。那你是怎么跳过去的？苏雪莉见狗蛋转移话题，顺着狗蛋的话说了下去。嫂子家里也有钱，可嫂子就想过普通人的生活，啥都想凭自己的真本事赚来，哪怕是家里给的，都会觉得那是嗟来之食。啪！狗蛋狠狠一拍桌子，说的对，嫂子你说的对。早些年我也想了，可没办法，这败家子我当的不称职。你说我这么优秀个人，凭啥要别人逼你？活得多没意思，活得多没滋味。我就想着放飞自我。对了，就是我哥告诉我什么是大俗大雅的。以前蛋蛋叫王福生，因为我哥一句话，我就改名字了，我叫王狗蛋。我还特意去乡下查了查，所有人都说我这个名字竟折腾，好养活。噗！苏雪莉一口红宝来就喷了出来，彻底惊为天人了，瞪大了眼睛看看徐世静，随后又看看狗蛋。蛋蛋，就因为你哥一句话，你就改名字了？对啊。狗蛋又拿起一个大肉串，一边咬一边说话，或许是因为哈喇子都快流出来了，急忙对着苏雪莉点点头，捂着嘴表示歉意。好不容易的把嘴里的肉串吃了下去，美美的喝了一口三边酒。后来。我去五台山遇到一个秃驴，秃驴和我说什么前世阴后世果的，上两代打拼出来江山，为的就是让我稳坐江山。我就不信了，这么优秀的人，我凭什么去坐江山啊？你们上两代操心操肺的打拼，就为给我一个安乐窝？我他娘的又不是阿斗，感情是上两代打心眼里，瞧不起我王狗蛋呗？他们赚够了，赚累了，想退休了，想安度晚年了，就让我这个九代单传去给他们的晚年买单，凭啥呀？没这个道理啊！我这么优秀的男人，我就恨天恨的恨祖宗，凭啥你们让我不劳而获？凭啥你们要给我规划人生？给你弟弟点时间，就凭你弟弟这么优秀的男人，只要给你弟弟时间，江山我自己会打下来，我自己稳坐金龙椅，不是更好吗？一上来就被荣华富贵包裹，一上来就衣食无忧，我他娘的，真的要感谢我八辈祖宗了！狗蛋把剩下的半杯酒一口闷了，狠狠的往桌子上一摔，憋屈，嫂子，我憋屈。王狗蛋说的，苏雪莉都能理解。苏雪莉自打踏进大学的校门开始，所作所为就和王狗蛋是多么相似，英雄息息相惜啊！徐世静在一旁一个劲儿的给狗蛋使眼色，言多必失，言多必失。可狗蛋就像是没看见一样，或许是因为压抑的太久了，不说出来，心里一点都不痛快。作为苏雪莉本人，始终觉得狗蛋犯病了。抛开那条项链不说，就冲你黄胶鞋、七分裤、汉奸分，抛开你的长相不说，你当你是职业法师刘海柱了？当然了，苏雪莉还是很愿意狗蛋说下去的。毕竟人生是如何的相似，让蛋蛋说，你再敢多说一句，苏雪莉很小心的打开包包，对着徐世静晃了晃，小眼睛始终盯着徐世静裤裆的位置，煞有其事的。第二十一章，我真是精神病。徐世静有点想骂娘。就出来吃个大排档。至于随身携带大剪刀吗？这是吓唬谁呢？狗蛋不知道咋回事，完全以为小两口秀恩爱。徐世静的性格，王狗蛋是了解的。为了逃婚，辗转了大半个华夏，不到半年的功夫，徐世静结婚了。结婚对象虽然说漂亮嘛，有侵略性的美吧，可狗蛋知道，这绝对不是徐世静想要的。要是蒋美、穆嫣然那女人赛过十个八个的苏雪莉，那么问题来了，铁定是自家哥哥真心喜欢了。于是狗蛋抑制着冲动，放弃了要给二姐徐熙儿发微信的冲动。天大的好事，还是应该告诉二姐的。窘迫。狗蛋又给自己倒了一杯酒，直接忽视了徐世静。因为狗蛋破天荒的发现，这些年真正了解自己、真正能倾诉的，不是大哥徐世静，而是二姐徐仙儿和大嫂苏雪莉啊！窘迫，为什么这么说呢？苏雪莉主动的倒了一杯红宝来，和狗蛋碰了杯，以饮料代酒了。常年在精神病院做义工，苏雪莉什么样的精神病患者都见过。从狗蛋的言行上看，狗蛋真的有病，臆想症还很严重，得治。没办法呀，王狗蛋一摊手，谁让你弟弟运气不好，摊上了大富之家呢？好在那个秃驴雪中送炭。堪比及时雨，一番话下来，你弟弟顿悟了啊！苏雪莉几乎瞪大了眼睛盯着王狗蛋，顿悟什么顿悟？这么和你说吧，狗蛋撸了撸袖子，丝毫不顾及徐世静杀人的目光。有时候聪明人干不成的事情，我能干。别人都梦想富贵荣华，我就想平静如初。时刻被富贵这把利剑威逼的人，窘迫感和紧张还是有的。我不能时时刻刻的饭来，伸手依赖张口啊！思前想后，我就看到了我哥，我觉得我得作死啊！不作死怎么能镇住我爷爷和我爹？王狗蛋端起酒杯，狠狠的灌了一大口。似乎是寂寞久了吧，难得找到一个宣泄口。这事儿呢，就是一道坎，就看我能不能过去。说的好叫谋事在人，成事在天；说不好听的，就叫我命由我不由天。苏雪莉双手托着下巴，贼眼兮兮的，时不时的瞄徐世静一眼，更多的还是基于狗蛋相对的鼓励眼神。富贵来了，谁也挡不住。狗蛋擦了擦嘴角的酒渍，还不忘赞赏这三边酒一番。这就是一道坎啊，给你弟弟，我王狗蛋的一道坎，能不能迈过去，全
你弟弟不想人生一辈子就这么窝窝囊囊的享受荣华富贵。周围邻桌的人听狗蛋这么明目张胆的吹牛逼，都看向狗蛋，究竟是什么样的家庭能生养出这样的奇葩美女？一个赤膊着上身的壮汉摇摇晃晃的出现在餐桌前，看你开 A 8长得有斯斯文文的，怎么和俩精神病在一块？听他们吹牛逼有意思？要不和哥哥喝两杯？哥哥给你吹吹怎么样？狗蛋斜着眼睛看着这男人。胳膊上纹了一条张牙舞爪的青龙，脖子上戴着手指粗的大金链子，说话的时候满嘴酒气。徐世静眉头皱得死死的，看看苏雪莉，又看看找茬的，有心想压压事儿，最后还是放弃了。吹吹，狗蛋听得出来，这男人把“吹吹”这两个字故意说得很重。狗蛋的脸色就难看起来，欺负我王狗蛋可以，但你别欺负把我当亲弟弟的嫂子。就是美女别理那俩精神病，和我大哥相互吹吹多好。美女，我大哥吹起来一般女人都受不了，就是不知道你吹的时候，哈哈。邻桌的人。似乎是这壮汉手下的小混混，小混混们一起哄堂大笑，就是不知道你吹的能不能让我大哥也受不了，请你放尊重点。苏雪莉皱着眉头瞪了一眼壮汉，哟，壮汉色眯眯的盯着苏雪莉的胸口，尊重，在蜀中你打听打听我白狼哪个不知哪个不晓。说着，叫做白狼的人顺势就要用手指勾住苏雪莉俊俏小脸，手刚伸出来，就看见一个黑影瞬间到了近前，还没明白怎么回事，就听见砰的一声，脑袋直接被酒瓶子砸了正着，临近的食客们立刻四散奔逃。生怕见身上血，有认识白狼的躲得远远的看热闹。华夏什么都缺，就不缺吃瓜群众。老板和老板娘一脸惋惜。白狼是这里的常客，他们也都听过白狼赫赫英名，有些心疼自家的桌椅。不出意外，又要换一批了。再看看徐世静三人，无奈的叹了一口气：“命不好啊，带着这么漂亮的姑娘来吃大排档，典型的狼入虎口。”哎呀！白狼惨叫一声，还没来得及招呼手下人动手，随后就感觉自己的肩胛被什么东西刺中，鲜血瞬间涌出。再低眼一看，刚给他脑袋开瓢的酒瓶子，剩下的半截正插在他的肩胛上。白狼狗蛋一把掀翻白狼，当白狼倒地的一瞬间，拔出白狼肩胛上的残留的半截酒瓶子，对着白狼的纹身就刮了下去。没错，就是用刮的。就你这熊逼，还纹身，还白狼，真拿自己当人物了？也不问问小太爷是谁，就敢调戏我嫂子啊！哎、啊、呀，白狼啥时候被人这么虐过？酒瓶子刮的皮开肉绽，白狼后悔了，纹什么半甲？现在好了，胸口和胳膊上慢慢的鲜血。白狼整个人也蜷缩在地上，脸色也狰狞的吓人，痛苦如杀猪般的叫声一刻也没停下来过。大哥，大哥，手下的一众马仔随手拎起身边的酒瓶和板凳，瞬间就把狗蛋、徐世静、苏雪莉三人围在一起。要不是狗蛋脚下还踩着白狼，相信这些人早就一拥而上了。苏雪莉紧张的打开包包，一只手颤抖的攥住了大剪刀，脸色惨白。一个富贵人家的大小姐，什么时候见过这么残暴的阵仗？下意识的，苏雪莉还是把身体向徐世静的身边靠了靠。然而，让苏雪莉想不到的是。身边的狗犊子就像是没看见身边发生的事情一样，眼睛连眨都没眨一下，甚至是伸手拿起一枚肉串，狠狠地咬上一口，随后端起三边酒，呲溜地嗦上一口。啪！一个红色的证件被丢在地上，狗蛋冷眼扫了一圈周围的小马仔，目光阴冷至极。有的马仔在接触狗蛋的眼神之后，就感觉寒气从脚心升到透顶，一股子恐惧也没由来的蔓延全身，手中的酒瓶子下意识地丢在了地上，扬了扬手中还在滴血的酒瓶子。狗蛋一身戾气，老子是精神病。京城最权威的医院开出来的证明，不怕死的就上来。第二十二章，恶有恶报，这是个狠人，不要命的主。十几个小混混的面面相窥，王狗蛋扔出去的证件上赫然写着“急性短暂性精神障碍”，还要不要打下去？小混混们的额头上已经出现了打量的冷汗，攥着各种凶器的手也开始觉得逐渐无力。前段时间可是听说了，有人酒后驾车，在和多辆汽车刮擦后逃逸，逃逸过程中又与一辆等待绿灯的轿车相撞，造成两人死亡，四人受伤。后来就听说救驾的人就是各见蝎性精神病。再说自家老大白狼，当年就是花钱办了一个精神病证，强奸、抢劫、伤人的事情没少做，现在还不是稳稳的坐老大的位置？哪次受到应有的制裁了？眼瞅着老大被虐，却不能上去营救，混混们心急如焚。大家都是出来混的，谁也不愿意做出头鸟。老大都被人揍得那么惨，天知道一个不小心会不会让王狗蛋给捅死？报警！混混中人才还是有的，脑回路快的已经给自己找到了很合理的逃跑理由。对，报警！快报警！混混们纷纷掏出电话，看都不看白浪一眼，一哄而散。看看你手下都他是些什么屌人！狗蛋不屑地对着白狼吐了一口唾沫，一群没用的卵蛋，不长眼的狗东西，身上蚊条虫就觉得自己是黑社会了。不知道现在扫黑除恶吗？于是就在苏雪莉目瞪口呆之间，狗蛋抬起脚对着白狼的裤裆狠狠踢了几脚，口中还愤愤不平：“让你调戏我嫂子，让你调戏我嫂子！”嗷、哦！白狼下面似乎被踢断了，发出一声怪叫，头一歪，直接晕死过去。嫂子，实在对不起。扔掉手中的酒瓶子，捡起地上的精神病大罩，一脸歉意。本以为能好好的吃顿饭，被群杂碎给搅和了。下次蛋蛋好好的安排你们。没没没事。苏雪莉结结巴
。苏雪莉还回了几次头，想问问什么情况，怎么处理，都被徐世静给拒绝了。打开车门，徐世静上了车，把苏雪莉送到了副驾驶的位置，发动车子，绝尘而去。狗蛋拎着一瓶啤酒，喝了一小口，蹲在白狼身边，拍了好几张照片，随后打开微信，找到了王世家族群。把白狼被打得不成人形的照片都发了上去。小太爷在蜀中为民除害，自称是黑社会，还调戏我嫂子。小太爷不弄死他，算他便宜。哦，对了，小太爷最近没败家，花了你们点钱买了一块地，买了十几栋楼。小太爷长大了，成熟了，也知道给咱王家置办家产了。大家都说我傻，花那么多钱买一大片荒地，买好几栋烂尾楼。小太爷偏不信了，我不把你们的钱花光了，不自己创业，怎么能显示出小太爷有多优秀呢？小太爷，我就是人中龙凤。然而这句话没发出去。信息提示上赫然的写着：“王狗蛋给群管理员禁言七天，你们就是嫉妒我优秀，真的，你们将来会发现我就是王家最杰出的一代，唯一一代。”看着被禁言，狗蛋没因此为耻，相反却以此为荣。自家的人明显就是在嫉妒他如此之优秀。翻开电话本，直接拨号：“姐，我今天为民除害，抓住了一个黑社会。”嘟嘟嘟，对方听到这句话之后，直接挂断电话。再次打过去，却传来一个十分动听又美妙的声音：“对不起，您所拨打的电话正在通话中，姐一定在忙，那么大的买卖都靠他一个人。”很辛苦的，狗蛋一个劲儿的安慰自己，我就给姐发个信息吧。姐，我刚在中华路的大排档和咱哥、咱嫂子一起撸串来着。信息发出的一瞬间，电话就打了过来，还不等狗蛋说话，已经听见对方急促的问话：“蛋蛋，你现在在哪？哪个嫂子？哥什么时候结婚了？那是弟弟，你就这么走了？蓄意伤人，你懂不懂？”苏雪莉在车里不住的咆哮：“停车，我要回去看看。恶人自有恶人磨，蛋蛋自有蛋蛋福。”徐世静一边开车一边还安慰道：“我妹妹恰好也在蜀中，会去处理的，不用管她。”真的。你没骗我，苏雪莉将信将疑。当然，我妹妹很厉害的，不然怎么会时不时的接济我，把我养成了一个一事无成的废物？你这算是自黑，还是觉得自己就是个废物？随便你怎么说。苏雪莉把抱在怀里的包包放下来，看着专心致志开车的徐世静，心里犯了嘀咕：狗蛋有精神病，行凶伤人可以理解。狗蛋犯病的时候是个狠人，但在旁边一直看戏的徐世静，这会眼睛都没眨一下，更像是知道狗蛋一定会大获全胜一样。面对那么多人，苏雪莉现在还心有余悸。如果那些小混混真的动手，三个人能不能走出大排档还很难说。徐世静的妹妹到底是谁？还有穆家的小姐又是谁？徐世静又是谁？苏雪莉觉得自己的脑回路有点不中用。这白捡回来的老公还真的需要磨一磨。老公，要不你给咱妹妹打个电话，问问狗蛋怎么样了，好不好？苏雪莉脸色一变，笑眯眯的看着徐世静，不好，为什么？没有为什么。苏雪莉的眉头一皱，可以想到狗蛋的事情没结果，语气就又变得温柔起来，温柔中夹杂着一点小委屈。你看啊，咱俩是夫妻了，夫妻之间就不应该有什么小秘密。我见见咱妹妹理所应该的呀。假的，徐世静没好气的白了一眼苏雪莉，别整的这么近乎，咱俩结婚是假的。别忘了，婚后协议上写的很清楚，谁也不能干涉别人的隐私。哼，苏雪莉皱着眉头，生着闷气，气鼓鼓的望着徐世静。我现在改变主意了，婚后协议上要加一条，我可以干涉你的隐私，你不能干涉我的。凭啥呀？徐世静像是看二百五一样看着苏雪莉，你以为你是女人就能为所欲为了？想怎么样就怎么样了？我是女人怎么了？我就为所欲为了，怎么样吧？苏雪莉一瞪眼，正要发作。可突然之间，苏雪莉的语气再次变得温柔起来，表情也可怜兮兮的，像是受气的小媳妇一样。老公，你是要看我不穿衣服的样子吗？你不好好表现，我怎么心甘情愿的脱给你看呢？第23章，火星撞地球，女人墨迹起来很烦人，可烦人中又带着实打实的关心备至，就让人觉得有些可爱了。耐不住苏雪莉的软磨硬泡，徐世静无奈的给狗蛋发了信息。狗蛋回答的很简单，一切安好，勿念。其实想想，徐世静觉得白捡来的老婆也算是极品了。一想到苏雪莉拍着胸脯保证。一定要脱光衣服给他看，心里就痒痒。苏雪莉可是那种万中无一的大美女，身材也相当热辣。徐世静作为正常男人，当然是无法正面抵抗。虽然躺在地板上，可春光荡漾之下，徐世静的意识里还是会浮生出旖旎的风光。好日子不远了，坚持一下，距离心中所想就会又近一步。徐世静也想过，不穿衣服，当然也包括裙子了。苏雪莉说了，一丝不挂给你看，那就看看你还想耍什么花招。徐世静绝对不相信，苏雪莉一个活生生的人。怎么能赢一丝不挂这四个字？清晨，徐世静伸了一个懒腰，掀开被子，迷迷糊糊的走进了洗手间，拔枪、放水，一气呵成，最后还抖了几下，这才美美的收回手，还捂了捂嘴，打了几个哈欠。啊！也就在这一瞬间，苏雪莉发出一声尖叫。不为其他，苏雪莉正在用毛巾擦脸，却看见一个什么都没穿的狗犊子出现在了洗手间。这人古铜色的肌肤，肌肉十分匀称，在后背的位置还有几个明晃晃的伤疤。就在苏雪莉看对方的时候，对方也一个转身。下面羞答答的东西毫不保留地暴露在苏雪莉面前，苏雪莉就感觉自己的意识里一片空白，有些发呆，也有些痴傻。徐世静却像是没反应一样，总感觉自己还是困，睡眼迷离地问：“叫什么叫？”我苏雪莉就感觉自己的心跳加快了，长这
惊诧的目光始终盯着自己小腹下面的位置。徐世静一下子也清醒了，低头看看自己，这才意识到自己什么都没穿。原本徐世静想转身就走，可最后徐世静对着苏雪莉晃了晃腰，那玩意儿还在随着腰的惯性摇摆了几下，好看吗？徐世静的嘴角带着一抹坏笑，我有裸睡的习惯，如果你喜欢看，直接掀开被子就行。我可是很大方的，说不穿衣服给你看就给你看，一点也不小家子气啊！苏雪莉顿时又是一声尖叫，一下子从惊诧中清醒过来，用毛巾死死的捂住脸，闷头就跑出了洗手间，还不忘狠狠的一甩洗手间的门，整个人嗖的一下窜到床上，用被子把自己狠狠的包裹起来，脸色羞红，就连耳根都像是要热的爆炸一样，羞死人了。苏雪莉脑海里一直环绕着刚刚的情景，被子捂得越紧，那画面感就越真切。足足过了十多分钟，苏雪莉的才稍微平静了一点。也就在这一瞬间，苏雪莉突然想起那独子刚刚淡定的表情和眼神，顿时恍然大悟：狗犊子。是故意的，绝对是故意的！无耻流氓，混账！苏雪莉咬牙切齿，气得脸色发白，把徐世静诅咒了足足十几分钟。破天荒的，苏雪莉发现了和徐世静共处一室是这辈子最错误的决定。嗯，一定早点回自己的公寓住，让他睡沙发才是最安全的。掀开被子，悄悄地看了看洗手间的门，依旧关着呢。这才小心翼翼地走下床，用了最快的速度换好衣服，对着洗手间没好气地说道：“快点洗，洗完下楼吃饭，我得意得笑哟，得意得笑。”徐世静梳洗完毕。搬回一局，赢得漂漂亮亮的。徐世静看着镜子中的自己，美美的一个赞。以后必须要好好的惩戒一下，不然这女人不知道天高地厚，人外有人。似乎像是找到了苏雪莉的软肋。徐世静心里别提有多美了。事实证明，乐极生悲这句话还是很正确的。当你快乐到不要不要的，麻烦总是会如期而至。电话这时候响了，徐世静看了看提醒，眉头登时皱作一团。是徐仙儿，微信发的很简单，你来还是我去？徐世静有些无助的挠挠头，点开微信回复道：“还是不要了吧。”怎么，结婚这么大的事情？不通知家里也就算了，你眼里还有没有我这个亲妹妹了？有，怎么可能没有？哥最疼的就是你了。那你说你娶了谁？苏雪莉，万城集团董事长苏万城的千金。回复完，徐世静总感觉缺了点什么，有跟上一句入赘。你哥入赘苏家了，苏大小姐每月给我五千零花钱，还给我配了一辆甲壳虫。哥，你是打算气死我吗？没啊，怎么可能？这些都是你哥我凭借傲娇的脸蛋凭本事赚回来的。不要脸！徐仙儿似乎很生气，蜀中是有头有脸的人都知道，蔡家要对苏家下手了。你这时候入赘苏家，又把蛋蛋找来，哥，你目的不纯啊！误会，天大的误会！你哥原本想不劳而获，吃吃软饭，谁知道领证第一天，蔡家人就来抢你嫂子。电话的那边沉默了一会儿，问道：“为什么是苏雪莉，而不是苏雪柔？苏雪柔和他有什么关系？”徐世静有些不明就里，你恐怕不知道，在剑桥爱你爱到发疯的苏雪柔，就是苏雪莉的妹妹。不可能！徐世静直接揭穿了徐仙儿的谎言。苏雪莉是独苗，对啊，苏雪莉是独苗不假，可苏雪柔是苏万冠的女儿啊！哦。对了，苏万冠是苏雪莉的三叔。<笑>微信发来一段语音，带着一点幸灾乐祸，带着一点看热闹不嫌事大的放浪。哥，你这辈子就欠苏家的。哈哈，笑死我了！你躲呀逃啊的，在剑桥你躲苏雪柔，在月城你躲慕嫣然。现在好了，掉进狼窝了吧？可别想着给我打电话，我可是不会管你的。对了，再告诉你一个小秘密，嫣然姐最近几天就来蜀中，据说是和蔡家商议进出口贸易。蜀中市最大的进出口贸易公司就在苏万城的手里。我说这么多，你懂了吧？第24章，优秀就是败家。徐仙儿是公主，货真价实的公主。这位公主居住的地方却不是东湾半岛，而是蜀中市最具标志性的建筑——蜀立方。蜀立方这座38层楼的建筑就矗立在蜀中市的市中心。这座标志性的建筑很优美，也很复杂，利用独特的微观结构和新型的轻质材料装饰，有一定的透光性和热学性，能自动调节室内环境，冬季保温，夏季散热。这里从一层到15层，全归属于红日集团旗下的希儿假日酒店。这里也是蜀中市最奢华的酒店。宴请、住宿。健身、游乐等等于一身，只有你想不到的，没有仙儿假日酒店做不到的。徐仙儿就住在第38层，整个38层都属于徐仙儿。为什么要住在38层呢？徐仙儿曾经说过， 3 8岁的时候要把自己嫁出去，她就站在38层，站在蜀中市最高的地方俯瞰，寻找那个意中人。从电梯口开始，顺着38层的走廊，就可以看见墙壁上挂着许许多多的油画，油画上都一个人，一个勾人心魄的女主角。如果仔细看，会发现每张油画上的女主角的嘴角都会勾勒出一个微微带着些嘲讽的笑容。徐仙儿很自恋，但话说回来，不自恋的公主不是一个合格的公主。此时，徐仙儿穿着一身白色的睡衣，正站在落地窗前，看着薄雾覆盖的城市。在徐仙儿的身后，站着一个穿着黄胶鞋、七分裤、梳着汗尖分的狗犊子。狗犊子没了一点力气，殴打白狼时候的狠劲儿也消失得无影无踪，耷拉着脑袋，看都不敢看徐仙儿一眼。更多的还是诚惶诚恐。徐仙儿轻轻伸手，耷拉着脑袋的狗犊子屁颠屁颠的从身旁的桌子上端起一杯水，像是忠实的狗腿子，把水杯递到徐仙儿手中，带着一脸讨好的笑容。姐。喝水，我让你说话了吗？徐仙
。徐熙儿的脸很精致，自恋的女人都拥有绝对自恋的资本，这是年纪大的女人永远羡慕不来的。一张典型的鸽子蛋一样脸，眼睛很大，长发飘飘，如牛奶一般柔滑色肌肤，搭配一身白色的睡衣，就连喝水的动作都那么优雅和迷人。毕竟气质这东西装不出来。蛋蛋，我本不是什么勤奋和努力的人，对于别人而言，勤奋和努力是好生活的标准。可我不需要，我所有的一切都是与生俱来的。我不需要努力，也不需要勤奋。如果真的有需要努力去做的事情，我也绝对不能选择在睡觉的时候去管那些乱七八糟的事情。徐仙儿的声音很动听，光是声音就已经让人意乱情迷，可在狗蛋的耳中却更像是一种指责。无力不起早，狗蛋憋了好半天，才小心翼翼地挤出来这几个字，说的也对也不对。白芷细嫩的手臂优雅的一伸，狗蛋再一次走向前，接过徐仙儿手中的水杯，放在桌上，想好怎么补偿我的美容诀了吗？徐仙儿转过身，抿着嘴看着狗蛋，狗蛋尴尬的挠挠头。徐大小姐什么都不缺，就缺一个像模像样的老公。可狗蛋不敢说啊，万一徐仙儿一发疯，再像小时候那样直接扒光他衣服，一脚踹进冰窟窿怎么办？一直到现在，狗蛋的心里还有阴影呢。见到徐仙儿，就怕得要死要死的。姐，你说吧，怎么补偿都行。狗蛋一咬牙，听说你最近买了一处烂尾楼，还买了一块地。徐仙儿好心提醒狗蛋，你还是很有补偿的资本的。姐呀，我得败家呀，不败家怎么能气死我家老爷子？怎么能显得我优秀？狗蛋不以为然，那钱算是打水漂了。哥哥哥，徐仙儿笑了。蛋蛋，东城华府的烂尾楼和十几公顷的地，红日集团接手怎么样？啥？狗蛋不可思议的看着徐仙儿姐，那是赔钱的买卖，我是败家才买的。蛋蛋又不傻，蛋蛋你赚到了，为啥？前段时间蜀中师范大学要在东城华府附近建分校，从幼儿园一直到大学一体化的学校，可相中的那块地被人给买走了。我查了下，刚好就是被你买走的，所以徐仙儿露出一个完美的笑容。东城华府的二十几栋烂尾楼，咱们拿在手里，那块地捐出去。直接捐给蜀中师范大学，姐，那块地上亿啊！狗蛋急忙提醒徐仙儿，徐仙儿恨铁不成钢的瞪了狗蛋一眼。学校建成了，东城华府就是学区房，从幼儿园到大学，只要选择蜀中师范大学，就蜀中市的有头有脸的人，脑袋还不削尖的往东城华府涌。红日集团是全国标杆，只要是红日集团接手的项目，就是最好的。我查了，东城华府烂尾是因为资金链断了，烂尾楼的工程质量不比红日集团差。姐，我不想赚钱，我就想败家，不败光了家业。我对不起我即将飞起的人生。狗蛋一脸委屈的看着徐仙儿，姐，你就让我败家好不好？哎，徐仙儿无奈的叹了一口气，蛋蛋，败家是对的，姐不反对。可你要气死你家老爷子，你得做一些优秀的事情，他们看不起你，你就得做出一些让他们惊为天人的事情。你一直不是说自己是王家最优秀的人吗？那你就让他们见识见识什么是优秀。只要你优秀起来，气死你家老爷子就是分分钟的事儿。真的，狗蛋将信将疑，真能气死我家老爷子？他会不会掏枪崩了我？只要你足够优秀，足够败家。你家老爷子不光要掏枪崩了你，还恨不得的把你碎尸万段。这么说，优秀就是败家了。狗蛋像是发现了新大陆，一双眼睛一下子就明朗起来。对，优秀就是败家。徐仙儿无语了，心累。和狗蛋说点啥，心真的很累。第二十五章，卑鄙无耻。优秀就是败家。狗蛋找到了自己新的人生方向，优秀一点，败家一点，这不就是自己一直以来梦寐以求的地方吗？蛋蛋觉得自己顿悟了，优秀真的很优秀。你坐在菩提树下万万年都没顿悟，小太爷放屁的功夫就顿悟了。掏出电话，点开微信，还是王氏家族群。随后发了一个消息，微信的名字赫然是“王狗蛋小号”。小太爷决定把蜀中买的那块地捐了。对，你们没看错，就是捐了。小太爷还匿名捐。老爷子，你生气不？气吐血霉。然而，消息发出去的一瞬间，“王狗蛋小号”被彻底踢出了王氏家族群。京城数位警备队的靶场内，王家老爷子掏出枪，对着一个贴着孙子王狗蛋照片的靶子，一梭子子弹打过去，把王狗蛋的照片打了一个稀巴烂。似乎还不解气。掏出电话，气势汹汹的怒吼道：“立刻马上找人，把那个不孝子孙绑了，扔给徐仙儿！再敢说半个不字，再敢说一句心疼儿子，老子就一枪崩了你这个不孝子！没有可是，现在就去办，你不去，老子就让警卫员去。”此时，徐仙儿接了一个电话，接电话的同时，笑眼迷离的看着狗蛋，惹得狗蛋浑身都不舒服，生怕一个不小心惹怒了徐仙儿。蛋蛋，徐仙儿幸灾乐祸的一笑：“来，给姐拍个小视频，告诉你家老爷子，你现在就在我这。”啊！狗蛋不明所以，小号已经被踢了。大号被禁言了，再去家族群发消息。天知道自家的老爷子会不会真的掏枪崩了自己？怎么？徐仙儿的脸色一变，立刻变得阴沉起来。我的话不作数了吗？发发发！狗蛋立刻掏出电话，对着徐仙儿拍了一组小视频，静悄悄地发进了王氏家族群。微信名字赫然的写着“王狗蛋小小号”。狗蛋的反应很快，按照徐仙儿说的，立刻就想到了，应该是家里人要把自己丢给徐仙儿。狗蛋的火气腾地，一下就上来了。发完小视频之后，还不忘大字：“小太爷就在蜀中。”就在蜀立方的38层，不服气，你来咬我呀！这还不是最可气的，最令人发指的是，你发消息也就发了，
，如果有，那我就气死你！就问你服不服？发完信息，徐熙儿把电话丢给狗蛋，蛋蛋姐，你说蛋蛋听着呢。狗蛋依旧是诚惶诚恐，我这么发信息，你生气吗？徐熙儿优雅的转身，坐在了床边的椅子上，伸手端起茶几上的水，抿了一口。对，必须对。狗蛋兴奋的搓搓手，姐，不气死他们，怎么显得我优秀？我要是不败家，怎么显得我完美？那你将来要怎么做呢？徐熙儿用手指轻轻地刮了刮水杯的边缘，半眯着眼睛，扫了一眼狗蛋。姐，你说怎么做，蛋蛋就怎么做。狗蛋拍着胸脯保证道：“咱哥的媳妇都要被人抢了。”徐熙儿偷眼看了一下狗蛋，狗蛋很愤怒，摩拳擦掌的就要找对方去讲理。当然，徐熙儿也知道狗蛋的讲理方式很特殊啊，你应该去接触下蔡家的小少爷。徐熙儿淡淡的说道：“暴力解决不了任何问题，你要去接触，接触了才会知道事态的发展和严重性。”姐，蔡家的小子我已经接触过了。狗蛋有些无奈，有些力不从心的挠挠头。那货就是个娘娘腔，圈里人都叫他蔡娘娘。你让我接触他，有那功夫，蛋蛋还不如明刀明抢的和蔡家干一场，抢我嫂子。先问问我蛋蛋同意不同意？无知，匹夫之勇。徐熙儿眉头紧皱，除了打打杀杀的，你就不会别的了。狗蛋琢磨了好一会儿，这才有些扭捏，有些尴尬的回道：“姐，你想让蛋蛋做什么，你就说啊。你这样，蛋蛋很怕呀。有事姐你就说话，看蛋蛋怎么做就完了。那就去尝试着接触蔡娘娘吧。”徐熙儿还是觉得心累，狗蛋为人实诚、憨厚老实，但仅限于对徐家兄妹。如果真的明刀明抢的干一场，牵连会很多。哪怕是徐家是亚洲首富，有些时候也只能看着徐世静遭殃，却无力回天。可王狗蛋在蜀中就不一样了，这货就是典型的天煞孤星，沾上谁谁死。但凡和王狗蛋有瓜葛的，除去徐氏兄妹外，都没落的好下场。这也是京城富豪圈子中一致认同的。王狗蛋就是瘟疫，救不活的瘟疫。然而王狗蛋却误会了徐仙儿的意思，双手互搓了一会儿，十分腼腆。十分纠结，甚至是十分羞涩的问：“姐，我需要刚刚菜娘娘吗？”王八蛋！徐仙儿抱走了，上前几步，直接抓住王狗蛋的脖领子，对着王狗蛋就是一顿拳打脚踢，丝毫不顾及自己别人面前的弱不禁风的公主形象。苏家的气氛很不好。徐氏进下楼的时候，发现很多人围坐在客厅。苏万成一改之前的萎靡，似乎昨晚的睡眠很好，整个人看上去都精神了不少。苏雪莉就站在这群人不远的地方，手里正端着一碗粥，喝了一小口。微微一皱眉，恰好这时候看见徐世静下楼，急忙把手中的饭碗给了下人，笑眯眯的走进徐世静，一把挽住徐世静的胳膊：“老公，你去给我煮粥好不好？昨晚的龙虾粥就可以。我说演戏差不多就行了，你这样让我很难办啊。”徐世静也努力的做出一个勉为其难的笑容：“小爷又不是你的保姆，这么多人都在呢。”苏雪莉也是很小声的提醒徐世静：“好像蛋蛋的微信和电话我都有，如果你不想我让蛋蛋来这里大杀四方，你就远远的看着。你老婆，我无所谓的，真的，我真的无所谓。”Baby。徐世静咬牙切齿，要是让狗蛋来这种场合，还不打断在常人的狗腿？一瞬间，徐世静怂了。龙虾粥可以做，但是你们的家族会议我不参加，给脸不要脸。苏雪莉的脸色瞬间变得难看起来，伸手拿出电话，打开微信搜索到了狗蛋，一脸小无辜。那我只好给蛋蛋发微信，让蛋蛋来救场了。第二十六章，嫁你妈行吗？王狗蛋是杂碎，人人得而诛之的恶棍，偏偏苏家这么重要的场合，谁都可以来，唯独王狗蛋不能来。如果王狗蛋在的话，打断别人的狗腿都是其次的。如果暴露了徐世静的身份，就得不偿失了。龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。狗蛋为人憨直，有目共睹。可徐世静却不同，很多可以置身事外的事情，徐世静都可以沉默。可真到了生死关头，徐世静可以豁出去一切。比如现在苏家的危机，在徐世静的眼中就是屁大点事。家族企业早晚有黄的那天，重要的是掌舵人如何去经营，如何让这个死亡期更远一些而已。苏万成这个人，徐世静还是挺佩服的。一个人撑起苏家，在位三十多年，没有人撼动过苏万成的位置，就这点。徐世静就服气。徐世静下楼的时候带着两个文件，苏雪莉不知道是什么。徐世静去煮粥的时候，苏雪莉也没看，只是放在一旁的桌子上。龙虾粥洋溢着香气，端了出来。苏雪莉依旧站在一旁，身体靠着墙，接过龙虾粥，笑眼迷离的对着徐世静挤挤眼，惹得徐世静一阵情迷意乱。苏雪豪二十五六岁的年纪，一米八的身高，显得身材修长，长相还算是匀称。唯一让徐世静看着不舒服的是，这犊子居然把头发染成了灰白色，耳朵上还打了一个耳孔。上面戴着一只耳环，穿衣打扮很潮。如果上了华夏新说唱，就这身装扮就能让评委给五分。苏雪豪注意到了徐世静，从徐世静下楼的时候就已经注意到了，总觉得这个人像是在哪里见过，可偏偏怎么想都想不起来。尤其是徐世静那身穿戴，实在是让苏雪豪懒得去回忆到底在哪见过。看着苏雪莉幸福洋溢的喝粥，苏雪豪的心里很不是滋味。蔡茂公已经给苏雪豪传递了信息，苏雪莉结婚了，就在昨天领的结婚证。那么，苏雪豪一直致力于嫁姐姐这件事，似乎要泡汤了。大哥，首先开口的是苏雪莉的二叔苏万达，仓库的货积压太多，现在工厂已经停工了，再这么下去，用不了多长时间，咱们苏
做蔡家的少奶奶，不是更好吗？苏万达顿了顿，自古以来，政治联姻的例子举不胜数。强悍和大唐每年嫁出去的公主都举不胜数。别的不说，就说王昭君嫁出去之后，名留青史。大伯，我父亲说的对，作为万城集团的接班人，我们这些做子女的有责任也有义务，为这个家无条件的付出一切。如果姐姐嫁过去，能避免万城集团倒闭，我认为。这一切都是值得的。苏万达成瞥了一眼苏雪豪，如果我不同意把丽丽嫁到苏家呢？大哥，这都什么时候了？苏万达焦急万分，火烧眉毛了。再不把丽丽嫁出去，咱们苏家就真的要在蜀中除名了。苏雪丽没说话，用眼睛弯了弯徐世静，看吧，把嫁女人这种龌龊事都说得如此冠冕堂皇的，真难为我二叔了。徐世静无奈的摊摊手，走上前，嫁女人换取你们不劳而获的利益，你们觉得很光荣吗？你谁啊？这里还轮不到你说话。苏雪豪怒视了一眼徐世静，这里是苏家。都特么快破产了，你和我装什么？摆什么架子？苏家很牛逼不成？徐世静走进苏万成，直接坐在苏万成身边，心里没点逼数。破产了以后，你苏雪豪连屁都算不上。大哥，这是苏万达明知故问。根据得到的消息，面前这个小混混一样的杂碎，就是苏雪莉的丈夫了。丽丽的丈夫入赘到苏家。苏万达淡淡一笑，丈夫。苏万达假装很疑惑的样子。丽丽什么时候结婚的？你眼睛瞎呀？不会自己看？一张结婚证被徐世静拍在桌子上。小伙子。尊卑之心不可无，苏家也算是大门大户，你这样没礼貌是很不好的行为。苏万达善意的提醒，其实也是在告诉徐世静，在这里你没有说话的权利。你们他娘的都逼我媳妇改嫁了，我还和你们礼貌？我没幻听吧？这是一个笑话吗？说完，徐世静搓搓手，一副要开战的架势。不是说王昭君名留青史吗？那你们可曾听过王昭君写过的怨词？你真以为王昭君想嫁吗？怨不怨词的没听过。但身在官宦家，不管是男儿还是女流，都要做到舍己为家，肩负起这个家未来发展的重任。苏万达说的理直气壮，如果我有女儿，也会选择和蔡家联姻，这不是什么丢人的事情。你们丢的是做人的气节和尊严。徐世静掷地有声，有钱人的丑恶嘴脸在你们身上暴露无遗。如果真心为苏家，哪怕你们表现出一丢丢的气节，都会让人觉得佩服。你们都不如抗战时候的汉奸，汉奸最起码还知道身在曹营心在汉。你们的表现说明你们怕了。有钱人就是胆小，害怕自己的富贵没了，就用一个女人去换取你们继续享受的筹码。你们这不是自私，而是无耻，逼我媳妇改嫁，说的冠冕堂皇，义正言辞。好啊，不就是嫁女人吗？苏家又不是我媳妇一个女人。苏万达，你咋不离婚，把你媳妇嫁给蔡家小爷呢？还有你苏万贯，别以为不吱声就没事了。你咋不把你女儿苏雪柔嫁出去呢？一个个人模狗样的，就做那些不是人干的事，可逞，替你们丢人。苏万贯排行老三，为人和蔼，虽然持有股份，却从来不参与集团任何事情。今天来这里也是走走过场。至于苏雪莉嫁不嫁，苏万贯不是很在意。可徐世静这盆脏水泼的，实在是够可以的了。但也没毛病，嫁女人不是不可以。苏家又不是一个女人。候选人还是很多的，包括你苏万达的媳妇。就问你苏雪豪，你妈也是女人，你咋不不把你妈嫁出去？就问你苏万贯，你女儿也是女人，你再把你苏雪柔嫁出去？第二十七章，打断狗腿，王八蛋，你敢侮辱我母亲？苏雪豪愤怒的咬着牙，一副要和徐世静拼命的架势。苏万成没拦着，苏雪莉还扬起小拳头，对着徐世静晃了晃，实在是太解气了。老公，加油，看好你哦！侮辱你母亲，你母亲算个屁！你们他妈的还侮辱我媳妇呢！徐世静一脸无所谓，就骂你了，咋地吧？你。苏雪豪背对的一点脾气都没有。苏雪莉结婚了，有老公，你们逼着苏雪莉改嫁。作为苏雪莉的老公，没弄死你算不错了。看看你们一个个自称家里的顶梁柱，却故意把脑袋插在屁股里，当做什么都看不清也看不见。后头看看你的员工，虽然万城集团要完蛋了，可他们还在努力，他们还站直了脊梁做人，用拼搏的精神去做事。你们呢？你们父子二人就是苏家的耻辱，你们的脊梁已经被所谓的富贵压弯了。徐世静的话让苏万达父子哑口无言，就连苏万贯也变得呼吸急促起来。生怕徐世静一个不小心就让他把苏雪柔给嫁出去，苏万成依旧没说话，随手点了一支烟，身体往沙发上一靠，美美的抽了一口，解气。不是说和亲吗？和小爷说历史。小爷当年在剑桥的时候，号称万人敌，一个人对十几个泼妇都不带输的。徐世静的礼不饶人，你们只记得昭君出塞，记得汉唐嫁公主，那小爷就和你们说说大名。老朱家的男人，个个顶天立地，不和亲，不赔款，不割地，不纳贡，天子守国，门君王死社稷，这些话。还要我重复给你们吗？为人者，首先要有气节。人要是没了气节，就没了傲骨，就会被人任意凌辱。徐世静说到这，话锋一转，我不会和丽丽离婚。至于你们苏家是死是活，也和我们无关。我老婆自己有设计公司，收入虽然微薄，却足够我们小两口生活，够我们小两口过幸福的好日子。我这人虽然没本事赚钱，可我老婆说了，这辈子她养我。对，苏雪莉傲娇的一仰头，老公，我就负责赚钱养家，你就负责使劲败家。必须的，我这么优秀的男人。徐世静和苏雪莉丝毫不理会。已经气得快炸飞的苏雪豪父子，烟灰轻轻的弹进烟缸。苏万成看向苏万官，老三，这件事你怎么看？这苏万官险些被一口唾沫呛死。有你
不管听见什么样的意见，都会咬住苏雪柔不放。毕竟苏雪莉已经嫁人了，苏雪柔至今单身，一个为家族忠义的高帽扣在头上，摘都摘不下去。更何况潜意识里，苏万贯也根本不想趟这趟浑水。这就像打游戏，很多人干啥啥不行，吃啥啥不剩，要技术没技术，要意识没意识，可人家就是命好，始终能匹配到一打九的牛人。苏万贯就是这样。当年分家的时候，苏万贯选择赡养老人，换来万城集团一部分股份。实质上。苏万贯当年开出租车的时候，对自己的生活很满意的。等有了钱之后，却越来越觉得没意思。就现在而言，万城集团旗下还有一家出租车公司。苏万贯闲来无事的时候，还会开着出租车去街上跑几圈，看看苏万成，又看看二哥苏万达。最后把目光定格在了徐世静的身上，和苏雪豪的感觉差不多，似乎在哪里见过，却想不起来。大哥，联姻是需求，从古至今，例子举不胜数。我觉得咱们做事情要有做一件事情的道理，这件事还是要从长计议。对于苏万贯的回答。大家都很满意。本来苏万贯就是个混子，在苏家是职业混钱的。可徐世静却相信，这不是苏万贯真心想说的，绝对是看在女儿苏雪柔的薄面上说出来的。哼！徐世静冷哼一声，把目光看向了苏万达父子。苏雪豪和苏万达一肚子话要说，他们来的目的就是劝苏雪莉离婚的，来的意义就是把苏雪莉嫁出去。所以他们父子就是恶心的屎壳郎。厕所里的绿豆蝇在你耳边嗡嗡的。父子二人给苏万成找到了近百条嫁女儿的理由，最后煞有其事的给苏万成做了总结：大哥，把丽丽嫁出去。又何妨？再找女人生一个就是了。瞧瞧，瞧瞧，这说的是人话吗？苏万成一直在聆听，始终不说话。身体靠在墙上的苏雪莉气得脸色铁青，牙齿都咬得滋滋作响，恨不得直接把这对父子碎尸万段。苏雪莉恨不得掏出电话，直接给狗蛋发信息，过来狠狠地抽苏雪豪一顿。说完了，徐世静搓搓手，端起面前的茶杯，轻轻抿了一口。我不喜欢喝茶，不是因为不喜欢茶的味道，而是纯粹的不解渴。啊！苏雪豪奇怪地看着徐世静，我要你离婚，你和我扯茶水不解渴。同样道理，我不喜欢你们。不是因为你们逼着我离婚，而是你们不配做我媳妇的二叔和弟弟。手一扬，茶杯直接飞了出去，直接落在苏雪豪的脸上。苏雪豪发出一声惨叫，还没来得及咒骂，就看见徐世静整个人像是离弦的箭，直接跳过茶几，抓住苏雪豪的双肩，脚下一用力，直接把苏雪豪掀翻在地，抬脚重重的踢在苏雪豪的小腹上。苏雪豪发出一声痛苦的嘶吼，表情痛苦，整个人也蜷缩起来。沙发旁是木质的一盏一米多高的台灯，徐世静抄起台灯。小儿胳膊粗细的木杆直接抡在苏雪豪的小腿上，咔嚓！徐世静手中一米多长的木杆直接被打断，骨头断裂的声音也随之响起。苏雪豪脸色瞬间变得惨白无比，剧烈的疼痛让苏雪豪的脸都要狰狞到了一起。一声声惨叫瞬间响彻整个苏家，就是让你们吃的太饱了。丢掉手中的半截木杆，徐世静点了一支烟。我这人不喜欢和别人动手，向来觉得以德服人。但是苏万达，你们父子不配做人，更不配做我媳妇的叔叔和弟弟。打断苏雪豪的狗腿是让你们长记性，你们所谓的安稳。不是靠女人的肚皮和身体就能换来的，王八蛋！你敢打雪豪？你信不信你走不出去苏家的大门？苏万达猛地站起身，怒视徐世静。徐世静看都没看苏万达一眼，转眼间凶神恶煞的目光对准了苏万贯。第二十八章赔偿协议，一切都来得太突然了。谁也没想到徐世静会突然动手，更没想到动手之后直接打断了苏雪豪的腿。苏雪莉嘴巴张大大大的，手中的装着龙虾粥的碗直接掉在地上，瞪大了眼睛。不可置信，面前发生的一切。白捡来的老公，你是疯了吗？你当着所有人的面打断了苏雪豪的狗腿。苏万成一直觉得徐世静嘴巴很臭，但以理服人，这种事会做得很圆满。可他也没想到徐世静会动手，手段还如此凶残。苏万贯，你没主张嫁侄女，我很满意。你的狗腿我先留着，以后你敢多说一句嫁侄女，就算是苏雪柔在这，我也要让她亲眼看着小爷打断你的狗腿。苏万贯直接选择了沉默，双手微微有些颤抖，端起茶杯想喝一口压压惊，最后还是选择了放弃。对于苏万贯的动作，徐世静很满意，随后拿眼睛瞥了瞥苏万达，伸手一指苏雪豪：“我打断他的腿，你有意见吗？”我，苏万达是经历过大风大浪的人，可所谓的大风大浪遇到的都是讲理的人，不想你老婆改嫁，没问题，你说出来理由，咱们相互讲讲理，要钱给你钱，要啥给你啥，大家完美解决问题多和谐。可你动手，我能没意见吗？那是我儿子，亲儿子，可偏偏气势上和手段上，苏万达都输了。正想反驳的时候，一张猩红色的证件被丢在桌子上，看到这个证件，在场的人心里很恐慌。尤其是苏万达，苏雪莉却觉得那个证件眼熟，稍微的回忆一下，这是狗蛋的证件，是昨天晚上徐世静离开大排档的时候，从狗蛋的裤兜里掏出来的，有些暖心，有些感动，有一种冲动，想直接冲上去就抱住这个男人。这个嘴上说着不管他死活的男人，其实在吃大排档的时候就已经想好了对策。可苏雪莉又清楚的知道，徐世静这是在玩火。苏家虽然要没落了，可瘦死的骆驼比马大，这是硬道理。苏万成的报复很快就会来，一咬牙。苏雪莉决定，大家都走了，和徐世静摊牌离婚。她不能让这个男人一味的付出，却得不到任何
。过了几天，他还冲我叫，我告诉他这是第二次。第三次冲我吼的时候，我二话不说，直接去厨房抄刀剁了那条狗，当着所有人的面，一个人吃了狗肉。后来去了医院检查，大夫说我有间歇性精神障碍。苏万达，大家都是聪明人，我这么说你应该明白。威胁、恐吓，苏万达经历了很多，可现在这样，精神病正面直接摆在面前，在的打断了他宝贝儿子小腿的情况下，如此直白。赤果果的威胁，苏万达还是第一次。苏万达怂了，有钱人其实都怕死，他们更愿意相信钱会买来一切。气势上输了，但苏万达毕竟也是消除，脸色阴沉。你觉得一条狗、一个证件就吓唬得了我苏万达吗？不，徐世静掷地有声，带着满脸的不屑和嘲讽，一字一顿道：“别自作多情，你还不如一条狗。”徐世静，苏万达十分心痛的看了看躺在地上不住惨叫的儿子，这名字我记下了。子腾，准备车子，我要去医院。肚子疼。给小爷乖乖的站那，你敢动一步，立马滚出苏家！徐世静怒吼：“赚的是我老丈人的钱，想给别人做事，你想反天吗？”杜子腾的脚刚抬起来，听到徐世静的怒吼之后，立刻看向桌子上的猩红色的证件。他明白，真正可怕的不是徐世静，而是那本证件。杜子腾也怂了：“徐世静，做人不要赶尽杀绝，你真当我苏万达这些年苦心经营是百说不成？”苏万达也怒了，伸出颤抖的手指着徐世静：“这事儿没完，想走可以。”徐世静伸手指了指墙边摆着的五百万现金。昨天蔡茂公来了，逼我媳妇离婚，最后乖乖的拿出五百万作为欺负我媳妇的精神损失费。苏万达，你做了缺德事，还想完好无损的走出这个门吗？你欺人太甚，我就欺负你了，你能怎么样？徐世静满脸不在乎，亚洲首富之子会在乎你区区苏万达？我苏万达顿时语塞，思量再三之后，双目赤红的看向徐世静，又看看自己的傻儿子，你想怎么样？交出你手里万城集团 5% 的股权，转到我媳妇的名下？徐世静说的很轻松，不可能。苏万达直接拒绝了，那我就打断你的腿。徐世静拎起地上的半截木杆，虽然说要打断苏万达的腿，眼睛盯着的地方却是苏万达的第三条腿，嘴角微微勾勒出一个邪邪的微笑。其实，就算是我杀了你，你也没招。谁让我是精神病呢？儿子的腿，他的腿，苏万达还是很惜命的。可 5% 的股权真的交出去，那未来想霸占苏万成的位置更是难上加难了。可没办法，那本证件就像是来自地狱的三头犬，嘴角还流着猩红的血液盯着你，就问你怕不怕？苏万达怕了，彻底怕了。苏万达是惜命的人，他懂得审时度势。所以他觉得自己有必要交出 5% 的股权。君子报仇，十年不晚。苏万达一咬牙，我给老婆。刚当我下楼的时候，给你的两个文件呢？徐世静看着苏雪莉一脸茫然，吓得花容失色的样子，无奈的摇摇头。那可是你老公我纯手写的协议。苏雪莉这才看向身旁的桌子，拿起文件，浑浑噩噩的交给徐世静。文件丢给苏万达一份，另外一份直接丢在苏万贯的面前。在场的所有人都不明就里，苏万贯招你惹你了？苏万达很快签了协议，把文件往桌子上一放。气势汹汹的找来下人，抬着苏雪豪一起去了最近的医院。想要多少？看着苏万达的背影，苏万贯就知道自己也是在劫难逃了。只要不让他嫁女儿，苏万贯给多少股份也无所谓。毕竟苏万贯一直觉得当一名出租车司机其实挺好的，远比当个混吃等死的苏家三老爷要强上许多。我要你的全部股份，归属我老婆代管。拿起笔的苏万贯听闻这句话，突然愣住了，绝对是狮子大开口了。抬眼看了看徐世静，你真要全部？徐世静还没等回答。就看见下人还没来得及关门的时候，走进来一个女人。女人言语震怒：“真的给你，你敢要吗？”第二十九章，苏家有女名雪柔。苏雪莉彻底惊为天人，她现在相信徐世静说的话了。小爷当年在剑桥的时候，这不是空话。一个人是如何的思维，能在一晚上的时间就把这件事情算计得如此周密，甚至是手写了两份股份转让合同。这男人再一次让苏雪莉看不透了。所以，苏雪莉决定抽空要找狗蛋问个清楚明白。在苏雪莉领结婚证之后，梅长梅就与苏万成通过电话，没有明说他给发证的原因。只是很隐晦地说了一句：“丽丽找了一个好老公。”梅长梅别看平时在民政局上班，可她的真实身份却不一般。这个身份只有蜀中市，很少一部分人知道。既然能得到梅长梅的认可，苏万成这才放手一搏。哪怕是天塌下来，苏万成撑着，就让这个女婿一路慷慨激昂地走下去。这也是苏万成一直放纵徐世静的原因。没有梅长梅的话，苏万成也不会下这么大的决心，不把女儿改嫁。以至于徐世静这么明目张胆的要股份，苏万成也是睁一只眼闭一只眼，就让傻女婿自由发挥吧。可就在苏万贯想签字的时候，一个女人走了进来，像是带着积攒了许多年的怒气走了进来。她二十七八岁的样子，穿着白色的长裙，微带着小麦色的皮肤，看起来健康无比。乌黑的头发瀑布般垂直的披在肩上，和苏雪莉一样，典型的鸽子蛋一样精致的脸，一双漆黑清澈的大眼睛，柔软饱满的红唇，娇俏玲珑的小摇鼻，秀秀气气的声，在她那美丽清纯、文静典雅的绝色蕉叶上，再加上她那线条优美细滑的香腮，吹弹得破的粉脸。活脱脱一个国色天香的绝代美人，这女人给人第一眼的感觉就是一首诗：云想衣裳花想容，春风拂面露花浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。气质来自
，人有任何一个男人看见，都会沦陷其中，不能自拔。只是如此精致的双眸，却像是正在释放积压了许久却的怒火，胸口剧烈起伏，一股子恨意铺天盖地。这是怨念，一股子能贯穿幽冥的怨念。哪怕是苏万达兄弟、苏雪莉以及在场的所有的下人们，仿佛都能感受到这女人呼吸出来的气息所携带的恐怖的热浪。苏雪莉看着门口走进来的女人，很惊讶：“不是在英国吗？什么时候回来的？”苏万成看见这女人之后也是一愣，苏万冠的反应和苏万成父女是一样的。见到了这女人，苏万冠的脸上本能的一笑，一直趋于下风的他，突然间像是拥有了无数底气一样，放下手中正要签字的笔，将身体靠在了沙发上。徐世静看到这女人之后，原本得意洋洋的神色也一下子变得黯淡无光起来。女人走进了徐世静，就站在徐世静的面前，眼睛里有回忆，也有悔恨，更多的是无以复加的愤怒和仇恨。两个人似乎都想到了一个共同的画面，在康桥。有个拿着徐志摩诗集的狗犊子遇到了一个穿着一袭白裙的女人呢。穿裙子的女人都是浪漫的，可她们骨子里的妩媚却温婉如水。你是那样的美，美的就像是一首抒情诗，像是探寻，像是问候，像是关切。你是轻柔的云，在我眼前飘来荡去。你清秀的脸让我感到宁静，让我感到热烈，让我感到聪颖和灼热。风吹乱了你的发梢，我承认我着魔了。淡淡入鬓的峨眉，碧水离离的眼睛，我承认我沦陷了。这个穿着白衬衫、黑色西裤、戴着一个没有镜片、只有黑色镜框的男人，也因为这几句算不上诗的小诗。也彻底的征服了穿着白裙的女人，想要吗？女人的愤怒在看到徐世静之后，彻底暴露无遗。我爸爸的股份，你真的想要吗？说完，这女人伸手一指苏雪莉，真的要都给她吗？要。徐世静的眼神里带着无尽的愧疚，她是是我老婆。那好，都给你。女人放下肩膀上挎着的包包，伸手拿起桌子上的笔，很痛快的在协议上签了自己的名字。我爸爸的股份，在我去剑桥读书的时候，已经全部转让给了我。你喜欢的话全给你。徐世静尴尬的张张嘴，想说话。最后还是放弃了。苏雪莉很奇怪，徐世静和苏雪柔两个人刚刚对立的样子，像极了相杀相爱的恋人。可偏偏苏雪莉很难想象到，混吃等死的徐世静怎么会和妹妹苏雪柔扯上关系。满意吗？放下手中的笔，苏雪柔怒视着徐世静。满意。那好，苏雪柔打开自己的包包，从里面掏出来一包烟。这与女人的气质完全不符，那是很廉价的，五块钱一包的大前门。出去说几句话，行吗？徐世静下意识的看了看苏雪莉，苏雪莉一摊手。没说同意，也没说不同意，因为婚后协议里写的很清楚，不能干涉别人的隐私。好，随着苏雪柔的步伐，徐世静跟着苏雪柔走出了大门。苏雪柔在前面走，徐世静就在后面跟着，一直到了人工湖碎石铺成的小路上，苏雪柔这才寻找到一处长椅坐了下来。啪，打火机优雅的打开，点了一支大前门。什么时候学会抽烟的？徐世静拿过苏雪柔手里烟和打火机，自己也点了一支坐下。只是足足近三米长的长椅，两个人却坐在了两侧的边缘。什么时候娶我姐的？苏雪柔吸了一口烟，轻轻的吐出。没有回答徐世静的问话。昨天，徐世静回答的很诚实。那我和思静呢？苏雪柔转过头，眼睛里带着愤怒，却又像是有无尽的不甘。我理解你，也体谅你。男人女人要的是感觉，我对你没有感觉。我不知道咱们两个人到底谁对谁错，我只知道你当初不该给我下药，不该让我们有了那个孩子，更不该拿孩子去威胁我，去威胁我妹妹。可我爱你，我死心塌地的爱你。我当时不知道你是徐家的大公子，我不知道你是徐家唯一的财产继承人，我只是单纯的爱你。我爱的是你，纯粹的你，和其他无关。我只想和你和孩子永远的在一起。苏雪柔，请你记住。徐世静站起身，目光坚定地看向苏家别墅的方向。我有老婆，她是你的姐姐，她叫苏雪莉。第三十章，不一样的关系。爱情不是爱情，同理，爱情也不是单纯的爱情。爱情是折磨人的东西，总是时不时的让你撕心裂肺。剑桥，无数的情侣向往的地方，可真正从那里走出来的情侣又有几个？徐世静和苏雪柔二人之间的纠葛，像极了徐志摩和林徽因。徐志摩见到林徽因惊为天人，为了林徽因改变自己的一切，包括与原配夫人离婚。徐志摩是疯狂的，当时的苏雪柔像极了疯狂的徐志摩。当苏雪柔看着那个气质彬彬的大男孩，手中握着一本徐志摩诗集的时候，苏雪柔就知道这是有故事的男孩。当这个大男孩说出动情的小诗时，处处都露出卓越的气质和别样的风采。在二人目光交汇间，苏雪柔久旱的心灵一下子像是被柔柔细雨滋润过一样，那种感觉就像是从灵魂深处激发出来的喜悦和冲动。苏雪柔就像是脱缰的野马。疯狂地打开爱的明灯，想用这光亮去唤醒那个文质彬彬的大男孩。可徐世静却不得不冷静地考虑：苏雪柔和自己真的存在爱情吗？徐世静的躲闪让苏雪柔茫然，每天魂不守舍。最后，在不得已之下，和徐世静吃饭的功夫，就给徐世静下了药。随后，苏雪柔消失不见。两年后，苏雪柔重新出现在徐世静面前，怀里还抱着刚刚学会行走的婴孩。苏雪柔给这个婴孩取名徐思静。苏雪柔的执拗让徐世静觉得二人在一起不会有好结果。一个敢于给自己男人下药的女人，难保为了什么原因会做出更加伤天害理的事情。徐世静选择离开。苏雪柔抱着儿子徐思静，坐在跨海大桥上，威胁徐世静和徐熙儿不结婚就抱着孩子跳海。
。那一次也是徐世静这辈子最愤怒的一次。我们不会有结果，你会找到真正爱你的、疼你的男人，你心中的白马王子也一定会出现。徐世静又点了一支烟，狠狠地吸了一大口。如果孩子影响你寻找真爱，那么孩子我来带。徐世静，你明知道我爱的是你，一直都是你。我当时就是太着急，我不想你离开我，所以我苏雪柔暴雨梨花，激动的双手都在颤抖，所以。我才做了那么错误的决定，抛开孩子，你我之间仅限于同学关系，我们连朋友都不是。不是徐世静狠心，是真的寒了心。还有我的身份，希望你帮我保守秘密。你姐不知道我的身份，我姐，我姐，你眼里就只有我姐。难道我一个剑桥的高材生，在剑桥很多学术成果和研究成果，就那些专利，就足够我奢侈的生活好几辈子？我姐呢？蜀中大学毕业，毕业后就开了一下设计公司。就她的设计，苏雪柔愤怒的看着徐世静，每年要不是大伯暗中收购的小公司，变招法的从他那里订购货源。你以为他的设计公司能支撑到现在？我承认很多方面丽丽都不如你。徐世静冷眼看着苏雪柔，但你姐有很多的闪光点，是你这辈子都学不来的。徐世静、苏雪柔怒吼着，双目赤红的站起来，原本精致的脸颊几乎都狰狞到了一起。徐世静，你不喜欢我，不爱我，为什么还站在康桥上为我写诗？为什么要用那么柔情的诗去俘虏我的心？因为站在康桥上，我想起了徐志摩，莫名其妙的看着你走过来，就像是在看到了一袭白裙的林徽因。徐志摩最终没和林徽因走到一起，我和你也注定不会走到一起。扔掉手中的烟，徐世静用脚狠狠地捻了几下。如果可以，就把彼此心里的那点怨恨、无奈、爱恋全都抛开。我们只做彼此心中的自己。还是那句话，我有老婆，她叫苏雪莉，是你苏雪柔的姐姐。我们之间，请相互自重。好，好，好。苏雪柔咬牙切齿地说了三个好字，随后一抹脸上的泪水，强忍着愤怒和不甘。最近有事要去趟英国，有一项专利出现点小问题。思静，我送去希尔娜照顾几天，抽空抽空去看看她，她很想你。我会的。二人离开。苏雪莉的心里一直很不是滋味，那种感觉说不出来，就像是女人快要降临的第六感一样，总是让苏雪莉心烦意乱。苏万冠原本放松的心情突然间紧张起来，他想起来那个要他全部股份的男人是谁了，他想起来那个说就算是苏雪柔在，也要打断他狗腿的男人是谁了。没错了，苏雪柔房间的墙壁上摆满了一个男人的照片和海报，甚至是还有一些这个男人的花边新闻也一并剪裁贴在墙上。他想起来，面前这个真的打断了苏雪豪小腿的男人，就是那个负心汉，让女儿生了娃儿。他却一走了之的男人，也是让苏雪柔这些年为之疯狂、为之怨恨又不甘的男人。苏万冠看了看苏万成，苏万成的眼神很复杂。二人是亲兄弟，以苏万冠对苏万成的了解，这个眼神里包含的是看不透、看不透徐世静。因为在徐世静离开之后，苏万成的眼睛就一直盯着门口。再看看苏雪莉的神色，苏万冠就确定了，这父女二人根本不知道徐世静的真实身份。向来，苏万冠都把所有事看得很淡，每年只从万成集团拿福利，却从来不参与管理，没事就出去开开出租车。顺便陪自己的老爹下下棋，下棋，下棋。苏万冠的神情突然变得古怪起来。对啊，丑媳妇终究要见公婆了。既然苏雪莉要结婚了，那是不是要找个借口让徐世静去见见未来的爷爷，也就是苏万冠他们哥仨的老爹苏富贵呢？苏雪柔比徐世静先回到苏家的客厅，双眼通红，神色激动，任由谁都能看得出来。苏雪柔哭过，打开包包，从里面取出来一件包装精美的香奈儿的吊坠，递到苏雪莉的手里。姐，回来快一个月了，一直忙没时间过来，正好今天过来了，你的礼物也带来了，谢谢大伯。苏雪柔又看向苏万成，我父亲手里的股份放在您这里，我和父亲都放心。虽然说我父亲从来不参与集团的事情，但有需要我还是会第一时间回来。雪豪和二叔都是一根筋，您别往心里去。苏万成点点头。苏家生死存亡的时候，大伯会小心应对。爸，咱们走吧。苏雪莉挽起父亲的胳膊，扭头看着苏雪莉，勉强的露出一丝笑容。姐，你真幸福，让人羡慕也让人嫉妒。和姐夫结婚的时候，我给你们当伴娘